আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা এবং সাথে আছি আমি জেফ্রি খান এবং আপনাদের সাথে বলতে চাই ভৌতিক কথা 221 তম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের পুরো এপিসোডটা শোনার জন্য ওয়েল আজকের এপিসোডটা খুব স্পেশাল এপিসোড বিকজ আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য আছে ভয়ঙ্কর শয়তানের ঘটনা এক্স্যাক্টলি फादर জোসেফের স্টোরি আছে এবং আরিফ ভাই ঘটনা কি লিখে পাঠিয়েছেন এর পর আছে কিন্তু আছে আপনাদের জন্য ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি এবং সেটা কিন্তু আমাদের অফিশিয়াল স্টোরি টেলার আরাফাত ভাই লিখে পাঠিয়েছেন দুটি ভয়ঙ্কর মানে অসম্ভব সুন্দর স্টোরি আছে এবং আর কিছু সাথে মিশেল আর শেখ মিশেল ভাই একটা ঘটনা লিখেছেন যেটা হচ্ছে বাহার কবিরাজের ঘটনা এবং সেখানে দায়ান জিনের একটা যেটাকে বলে একটা 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 ঘটনা ছিল ছোট্ট একটা ঘটনা এবং সেটা অবশ্যই আজকে শেখ শেয়ার করা হবে দায়ান জিনের একটা ছোট্ট পর্ব আছে আজকে সো আশা করছি আপনাদের বেশ ভালোই লাগবে এবং এরপরে আরও অনেকগুলো ঘটনা আছে আমাদের আছে এবং আজকে আমরা যদি এক এক করে বলি যে আজকে আমরা আরিফুল ভাইয়ের জুব্বার তান্ত্রিকের ঘটনা শুনবো জুব্বার তান্ত্রিক আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই এক্স্যাক্টলি এবং প্রতি বুধবারই কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ এরপর থেকে জুব্বার তান্ত্রিককে শুনবো এবং এরপর মেহেদি হাসান ভাইয়ের ঘটনা আছে জাহিদ হাসান ভাইয়ের একটা ঘটনা আছে যে ঘটনাটা একশো সাতাইশতম পর্বে প্রথম প্রচার করা হয়েছিল তার পরবর্তী অংশ আজকে শেয়ার করা হচ্ছে এছাড়া আমাদেরকে সুমায়াপুর একটা কালো জলের ঘটনা আছে কালো জলু না একটা খুবই ভয়ঙ্কর স্টোরি আছে এবং এছাড়া মোহন ভাইয়ের একটা ভয়ঙ্কর নারীর স্টোরি আছে বেশ ইন্টারেস্টিং সব গল্প আজকে আছে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি আমি পেসরে যাব যাওয়ার আগে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলবো নিশ্চয়ই জানেন আমার নতুন একটা ব্যবস্থাপনা বা নতুন একটা চিন্তাধারা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম গতকাল এবং সেটা ছিল অনেকটা এরকম যে আমাদের এপিসোডের ডিউরেশন প্রতিদিনই এপিসোডের ডিউরেশন দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে সামহাও এবং এটা অনেক বেশি বড় হওয়ার জন্য যেটা হচ্ছে যে আমাদের অফিসিয়াল স্টোরিটার আছে যাদের তাদের স্টোরিটার শোনা হচ্ছে বেশি বাট পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে যে যারা নন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার আছেন তারাও খুব সুন্দর সুন্দর স্টোরি পাঠাচ্ছেন কিন্তু তাদের স্টোরি কম শোনা হচ্ছে মানে শোনা হচ্ছে মানে তাদের তারা পিছিয়ে পড়ছে সামহাও তাদের স্টোরি পরে শোনানো হচ্ছে দেড়শো হয় তারা পিছিয়ে শোনা যাচ্ছে মানে পিছিয়ে পড়ছে দেড়শো আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য বা সবাইকে অনেক অন্যরকমভাবে তুলে ধরার জন্য বা সবাইকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য আমি নতুন একটা ব্যবস্থাপনা করছি বা এই শুক্রবার থেকে সেটা ইনশাল্লাহ সেটা পাবলিশ করবো সেটা হচ্ছে প্রতিদিনই আমাদের এপিসোড থাকবে কিন্তু এপিসোডটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকবে এবং সেটা অনেকটা এরকম হবে যে রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ধরেন যে আপনারা শুনবেন আপনাদের অফিসিয়াল স্টোরি টেলার যারা আছেন ডায়মন্ড স্টোরি আছেন তাদের স্টোরি শুনবেন এবং এরপর পনেরো মিনিটের একটা গ্যাপ থাকবে অবশ্যই পনেরো মিনিটের একটা বিরতি থাকবে আপনারা এই পনেরো মিনিটে একটু পানিটা নিখে আসলেন একটু নিজেদের মতো একটু চিল করেন এরপরে শুরু হবে নেক্সট এপিসোড বা ওই ওই এপিসোডের পরবর্তী অংশ যেটাকে বলা হয় পরবর্তী অংশটা আপনারা শুনবেন এতে করে যেটা হবে আপনাদের শুনতেও ভালো লাগবে এবং সবার স্টোরি আপনারা শুনতে পারবেন একই এপিসোডের ভিতরে সব স্টোরি না থেকে দুটি অংশ ভাগ করলে আপনারা দুটো কন্টেন্ট পেলেন এবং দুটি কন্টেন্ট আলাদাভাবে মানুষের কাছে ছড়িয়ে গেল দুটি কন্টেন্ট আপনারা শুনলেন আলাদাভাবে আপনাদের স্টোরি আপনারা আলাদাভাবে শুনলেন এবং ডায়মন্ড স্টোরি টেলার যারা আছেন তাদের স্টোরি আলাদাভাবে শুনল এতে করে সবার প্রায়োরিটিটা ঠিক থাকবে এবং আমি সেটাই যাচ্ছি সবাই একটু একটু করে এগিয়ে যাক আমার সেটাই চিন্তাধারা এবং এই জন্য আমি সবাইকে ভালোবাসি এবং সবার ভালোবাসার খাতিরে আমি এই প্ল্যানটা করছি আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভীষণ রকম ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি এবং মারাত্মক ধরনের পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এটা আমি ইনশাল্লাহ শুক্রবার মানে আগামী শুক্রবার মানে এই শুক্রবার থেকে মানে আমি এই প্ল্যানিংটা করতে আছি এবং রোহিত কবিরাজ ঘটনা শুনবেন এরপরে সালাম ভাইয়ের ঘটনা শুনবেন আর রিদিকার ঘটনা শুনবেন মানে আবদুল্লাহ ভাইয়ের ঘটনা শুনবেন দেন এপিসোড শেষ এরপরে ধরেন যে বাক বাকি যত ছোট গল্প আছে সেগুলা আপনারা শুনবেন আলাদা খন্ডে এই তো নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আমি একটু ইন্ট্রোটা আছে একটু বড় করছি মাইন্ড করবেন না কেউ যে ইন্ট্রোটা এই জন্যই বড় করেন বিকজ অ্যানাউন্সমেন্টটা আমি আজকে মৌখিকভাবে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করলাম আপনাদের কোনো যদি ফিডব্যাক বা কোনো যদি চিন্তা ভাবনা থাকে আপনারা বলতে পারেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এই জন্যই করা যাতে সবাই সবার প্রায়োরিটিটা পায় বিকজ এত ভালো ভালো স্টোরি আছেন আমি কল্পনাও করিনি এত ভালো ভালো স্টোরি আমার কাছে আসছে যেমন যে আজকে তুম জুব্বার তানসিকের ঘটনা তারপরে যে মিশেল শেখ শেখ মিশালের ঘটনা আপনারা কল্পনা করতে পারেন তারা দুর্দান্ত লিখছে কিন্তু তাদের স্টোরি পরবর্তীতে শেয়ার घटना शेयर कर 
করবেন না এবং আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে ঘটনা সেন্ড করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাটস ইট এখানে এসে আমাকে হাই দিয়ে মেসেজ করতে পারেন আমি ডিরেক্ট কমিউনিকেশন করি আপনাদের সাথে এবং এছাড়া কিন্তু জানেন যে প্রেত নামে কিন্তু আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটা কিন্তু ভৌতিক এবং চাইলে আপনারা প্রেতেও কিন্তু ঘটনা সেন্ড করতে পারেন এবং সেখানে কিন্তু আপনারা চাইলে সেটা শুনে আসতে পারেন প্রেত কিন্তু প্রতি প্রতি রাতে পৌনে এগারোটা থেকে শুরু হয় এবং রাত বারোটা পর্যন্ত চলে শোটা বা কখনো কখনো একটু কম হয় ডিউরেশন মানে মানে আপনার ধরেন যে পৌনে এগারোটা থেকে রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত শো হয় এই আর কি এক ঘন্টার একটা এপিসোড থাকে বেশি বড় না বাট এক ঘন্টার ভিতরে শেষ হয়ে যায় এপিসোডটা সো এনিওয়েস আপনারা চাইলে প্রেতটাও কিন্তু ভিজিট করে আসতে পারেন সেটার কমেন্টটা আমি দিয়ে রেখেছি আপনারা চাইলে সেখানে যে ভিজিট করে আসতে পারেন এনিওয়েস আমার কথাবার্তা শেষ আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি আজকে শুরু করব আরিফ ভাইয়ের ভয়ঙ্কর শয়তানের বা ফাদার জোসেফের শেষ পর্ব আজকে শুনব এবং অবশ্যই এই সিরিজটা শেষ হওয়ার পর কিন্তু আমরা নেক্সট শনিবার মানে এই শনিবারের পরের শনিবারে কিন্তু আমরা অবশ্যই এটার পুরো সিরিজটা এক খণ্ডে শুনবে মানে এক পর্বে শুনবো সো চলে যাচ্ছি ভয়ঙ্কর শয়তানের শেষ পর্বে ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয়জসি ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি ভালোই আছেন আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে চলে আসলাম সেই ক্রিস্টিয়ান ফাদার জোসেফের চতুর্থ এবং শেষ পর্ব আর পূর্বের পার্টে শুনেছেন ফাদার জোসেফ তার বাবার লিখে যাওয়া সেই ঠিকানায় চলে যায় আর সেখানে তার বাবার বন্ধু নাহল আঙ্কেলের সাথে দেখা এবং কথা হয় এবং তার সাথে ঘুরে যাওয়ার সকল কথা এ টু জেড খুলে বলেন চলেন বেশি কথা না বাড়িয়ে তাহলে ঘটনায় প্রবেশ করা যাক নাহল আঙ্কেল তার চার্চের সকল ফাদারদের ডাকেন আর বললেন আপনাদের সকলকে আমি বলেছিলাম এটি ডেভিলের নাম আর ডেভিলের কথা আর আমার বন্ধুর কথা আজ আমার বন্ধুর সেই ছেলে এসেছে আর গড ঠিক সেই সময় নিয়ে এসেছে এখন আমাদের কাজের জন্য প্রস্তুতি বেরো যেতে হবে সবসনে ফাদার জোসেফ হা হয়ে থাকেন মানে ফাদার জোসেফ এই জায়গায় আসবেন এটি না হইল আঙ্কেল জানেন তখন তিনি সেই সব কথাবার্তার দিকে কর্ণপাত না করে সেই কাজের উদ্দেশ্যে মন দেন আর বিশপ না হইলের কথা শুনে সকলকে তাদের রুমে চলে যান তাদের প্রয়োজনের সকল জিনিসপত্র নিয়ে আসতে তখন এর মাঝেই ফাদার জোসেফ বিশপকে বললেন বিশপ আমি এখনো এই ডেভিল কার মাঝে আছে সেটা বের করতে পারিনি তখন বিশপ না হইল কিছু সময় চুপ করে থাকেন আর তিনজন সিনিয়র ফাদারকে ডাকেন আর বলেন আপনারা ফাদার জোসেফের সঙ্গে একটি জায়গা যাবেন আর সেখানে যে যা যা বলছি সব করবেন আর এই বলে বিশপ ফাদার জোসেফ সহ তিনজন আরও ফাদারকে একটি কাজ পাঠিয়ে দেন যিশু ভাই ও দর্শক শ্রোতা ফাদার ও জোসেফ তিনজন ফাদার কোথায় গিয়েছেন তো আপনারা সবাই জানতে পারবেন আর তারা বিশপের অনুমতি পেয়ে সেখানে চলে যান আর এদিকে বিশপ নাহুয়েল সহ বাকি ফাদাররা ফাদার জোসেফের চাষের উদ্দেশ্যে রানা হন আর সেখানে গিয়ে পৌঁছে সেখানে কর্তব্যরত বিশপের সাথে দেখা করেন আর না হইল আঙ্কেলদের দেখে বিশপ বেশ রেগে যান আর কথা না বলে তার রুমে চলে যান আর এসব দেখে না হইল আঙ্কেল কিছু বলেন না তিনি বাকি সকল ফাদারদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি চার্চের ভেতরে প্রবেশ করেন এবং দেখতে থাকেন ভেতরে সব কিছু আর এদিকে ফাদার জোসেফ বিশপ না হইল দেয়া সব কাজ সেরে চার্চে আসেন আর সকলকে চার্চের কোয়ার্টার রুমে নিয়ে যান আর তাদের রেস্ট নিতে বলে না হইলের আঙ্কেলকে নিয়ে তার রুমে চলে আসেন আর তখন না হইলের আঙ্কেল বলে আচ্ছা কাজটা ঠিক মতো করছো তো আর তখন ফাদার জোসেফ বলেন জি আপনার কথা মতো সব কাজ করে ফেলেছি একদম ঠিকঠাক কথা হয়েছে আর আমি একটু বাড়িয়ে কাজ করে রেখেছি তখন বিশপ নাহল বললেন ই বাড়িয়ে করেছো মাই চাইল্ড খুব সাবধানে বাড়ি খো খুব সাবধানে আমরা কোনো সাধারণ ডেগলের মুখামুখি হচ্ছি না একটি কদমও যদি ভুল করে ফেলি তাহলে আমরা সহ সকলে মারা পড়ব তখন আমি বলে উঠলাম বিশপ আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন আর আমাদের চার্চের বিশপের সাথে দেখা হয়েছে আপনার তখন না হইল আঙ্কেল বললেন 
আর তখন ফাদার জোসেফ না হইল আঙ্কেলের ফেস দেখে সব বুঝে নেন আর তিনি কাল বিলম্ব না করে তাদের কাজে লেগে যান আর তিনি বেরিয়ে পড়েন তার নেক্সট কাজের জন্য আর তিনি সেই শাহরিয়ারের বাড়িতে চলে যান আর গিয়ে সবাইকে একসাথে করেন আর ইমতাজ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন কেমন আছেন ইমতাজ সাহেব তখন শাহরিয়ারের বাবা ইমতিয়াজ সাহেবকে বললেন আলহামদুলিল্লাহ ফাদার অনেক ভালো আছি আর তখন আমি বললাম আজ আপনাদের একটা ইনভিটেশন দিতে এসেছি আজ অনেক খুশির একটা মুহূর্ত আমার জন্য আর তাই আপনারা আজ সন্ধ্যার পর আমার চার্চের পাশে একটি মাঠ রয়েছে সেখানে চলে আসবেন আর তখন ইমতাজ সাহেব বললেন ঠিক আছে সমস্যা নেই আর তখন ফাদার একটি হাসি দিয়ে চলে আসেন আর চার্চে ফিরে এসে সরাসরি তাদের চার্চের বিশপের কাছে চলে যান আর বলেন বিশপ আজ আমার জন্য একটু খুশির দিন কিন্তু দেখুন আজ আমাদের চার্চের আমাদের কোনো সহপাঠী কলেকটার নেই আর না হইল আঙ্কেলের সাথে তো আপনার দেখা হয়েছে মনে হয় তাকে ইনভাইট করেছি তাই এসেছে আর তখনই বিশপ একটি হাসি দিয়ে বলে উঠে ও আচ্ছা আমি ভাবলাম কি জানি জ্ঞান কি হয়েছে আর তখনই বিশপ একটা হাসি দিয়ে বলে উঠলেন ও আচ্ছা আমি ভাবলাম কি জানি কেন হয়েছে বা কেন এসেছে এরা আর তখন আমি আর কিছু না বলে আমার রুমে চলে আসি আর তখন না হইল আঙ্কেল আমাকে বলে জোসেফ সব ঠিকঠাক মতো করছো তো তখন আমি একটা মুচকি হাসি দিই আর তখন না হইল আঙ্কেল বলে যাক এবার খেলা জমবে তাহলে আর আমি সহ সকল ফাদার সহ না হইল আঙ্কেল প্রস্তুতি নিতে থাকি সন্ধ্যার জন্য আর সন্ধ্যা হওয়ার আগে আমরা সেখানে চলে যাই আর যে দেখি হজুর ও আমাদের চার্চের আমরা সকল কলিকরা ফাদার চলে এসেছে তখন ফাদার জোসেফ তার কলিকদের সেই জায়গা থেকে একটু আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বললেন জেফি ভাই না হইল আঙ্কেল ফাদার জোসেফকে পাঠিয়েছেন তার কলিকদের খোঁজে তারা কেন চার্চে আসছে না সেটা জানার জন্য আর তার জন্যই ফাদার জোসেফ তার কলিকদের খোঁজে তাদের বাড়িতে যায় আর হুজুর এসেছে ফাদার তাকে ডেকেছে এই জায়গায় তাদের সাহায্য করার জন্য তা না হলে হুজুর তার সাথে চারজন ছাত্র নিয়ে আসে আর সেই জায়গায় মোট আটটি লোহা দিয়ে জায়গাটি বন্ধ করবে তা করার নিয়ম হবে প্রথমে চারটি লোহা দিয়ে একটি চতুর্ভুজ হবে কিন্তু তিনটি লোহা করবে একটি কোনা ফাঁকা রাখবে যেখান দিয়ে সবাই প্রবেশ করবে আর বাকি চারটি লোহা দিয়ে আবার সে একই রকম তিনটি লোহা গাড়বে আর যেদিক দিয়ে মানুষ ঢুকবে সেদিকে খোলা রাখবে এর কারণ যদি আগেই লোহা চারটি কোনায় গেড়ে ফেলে তবে ডেভিল যার শরীরে থাকুক সে এখানেই প্রবেশ করবে না আর বানিয়ে যেতে পারবে আর যখন সবাই ঢুকে যাবে তখন প্রথম কোনা তারপর দ্বিতীয় কোনা বন্ধ করবেন যাতে ডেভিল পালাতে না পারে আর কথা মতো ঠিকভাবে হুজুর করে ফেলে সব কিছুই আর সকলে আসতে শুরু করলেন আর ফাদার জোসেফ না হয় আঙ্কেল ও বাকি ফাদাররা এবং হুজুররা সকলেই তাদের কাজের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফিরলেন আর যথাসময় সকলে আসে সানিয়ারদের পরিবার আসে তারা সে লোহা ছাড়া কোনা দিয়ে প্রবেশ করে বসে পড়ে আর ফাদার জোসেফের চার্চের বিষাব এসে পড়লেন আর তখনই হুজুররা চট জলদি লোহাগুলো গেড়ে ফেললেন আর ফাদার জোসেফকে সিগনাল দিয়ে দেয় কাজ হয়েছে আর তখন ফাদার জোসেফ বললেন আমি আপনাদের আজ ডেকেছি আমার পরিবার সহ ইমতাজ সাহেব আপনার পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া সব কিছু ঘটনা শুনতে এবং শোনাতে আমার বাবা একজন ফাদার ছিলেন আর তিনি একটি পরিবারের উপকার করতে যেয়ে তার স্ত্রীকে হারান আর তার সাথে তারা যত কৌলিক এবং সহপাঠী ছিলেন সকলকে হারান আর তিনি সেই পরিবারকে বাঁচিয়েছেন একটি ডেভিলের হাত থেকে আর শুধু তাই নয় সেই সকল ফাদার সহ সেই সময় সে ফাদার পুরো পরিবারকে সকলে সে ডেভিলটা মেরে ফেলে শুধু আমাকে মারতে পারেনি আর সেই পরিবার কাদের পরিবার ছিল জানেন তখন সবাই আমাকে দৃষ্টিতে ফাদার জোসেফের কথা শুনছিলেন আর তখনই সারিয়ারের বড় বোন বলে উঠলেন কাদের পরিবার ছিল ফাদার তখন আমি ইমতাজ সাহেবের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখালে ইমতাজ সাহেব হতভাগ হয়ে যান আর বললেন কি বলছেন এসব ফাদার তখন আমি বললাম হ্যাঁ এটাই সত্যি তখনই ইমতিয়াজ সাহেব বললেন আমি তো এগুলো কিছুই জানি না তখন আমি বললাম আপনি সেই সময় অনেক ছোট ছিলেন আর তার জন্য আপনি মনে নেই আর আপনার পরিবার এই কালো অধ্যার কথা ভুলে যেতে চেয়েছে আর তাই আপনাকেও কিছু বলেনি কিন্তু আমার বাবা চেষ্টা করেছে সেই ডেভিলকে আটকাতে কিন্তু পারেনি আর সেই ডেভিল এখন তার পুরো শক্তি নিয়ে আবার ফিরে এসেছে তার বদলা নিতে আর সেই ডেভিল এখন আমাদের মাঝে কারোর ভেতর রয়েছে আর তখনই আমি চার্চের বিশপকে বলি বিশপ 
আপনার গলার ক্রসটা কোথায় তখন বিশপ বলে হয়তো ভুলে রেখে এসেছি তখন আমি বলি আচ্ছা বিশপ যে রাতে আপনি এটি কেসের কাজে সকল ফাদারদের দিয়ে কাঁচি চলে যান আর কিন্তু সেদিন শুধু আপনি ফিরেছেন আর কেউ তো ফিরেনি তখন বিশপ বলে উঠল কি সব আমল তামল বলছেন ফাদার জোসেফ আমি আপনাকে বলেছি না তারা সকলেই তাদের পরিবারের সাথে দেখা করতে যান আর তাদের কাজ ছেড়ে ফিরে আসবে তখন আমি বলি আসলে কি এটা সত্য আর তখন আমি তাদের কলিকদেরকে ডাকি আর তারা সকলে এসে প্রথমে চতুর বুঝে ঢুকে যান আর তারপরে দেখে বিশপের চেহারার রংটা পুরোপুরি যেন পাল্টে যায় আর তখন আমি তাকে বলি বিশপ এটা তাকে চিনেছেন আপনি যা বলেছিলেন তার সাথে কোনো মিল পায়নি ওনাদের কথার সঙ্গে ওনারা তখন বলল আপনি নাকি তাদের সকলকে কাজ শেষ করার পর বলেছেন তারা যেন কিছুদিন বেরিয়ে আসে আর আপনি তাদের আরো বলেছেন তারা যেন আপনি বলা ছাড়া কোনোভাবে চাচে ফিরে না আসে তাদের ক্ষতি হতে পারে আর তখন বিশপ যেন চুপ হয়ে গেল সে আর কোনো কথা বলল না আর আমি তাকে বললাম একাডিসের চাল অনেক চেড়েছিস খেলা ঘুরে গেছে আর তখনই না হইল আঙ্কেল একটি ক্রস নিয়ে যে বিশপের কপালে স্পর্শ করিয়ে যেই বাইবেলটা ওয়ার্স পড়তে নিলেন তখনই সে ডেভিল ভয়ঙ্কর গম্ভীরভাবে চিৎকার করে বিশপের ভেতর থেকে বলে উঠলেন সাবধান বলে ওই কাজটা করিস না তাহলে তোকে তোকে সৌভাগ্য সকলকে আমি সে একইভাবে মারব যেভাবে জোসেফের পরিবার সহ সকলকে বেড়েছি এর মাঝে আমি সকলকে চতুর্ভুজ থেকে বের করে দেই আর সকল ফাদাররা প্রথম চতুর্ভুজ থেকে চলে যান শুধু হুজুর আমি দাহুয়েল আঙ্কেল আর বিশপ ছাড়া আর তখন বিশপের ভেতরে থাকা সেই ডেভিল হুজুরকে বললেন হুজুর चारे खराब আর এই বলে সে বেরিয়ে যেতে নেয় কিন্তু সে ওই চতুর্ভুজের মাঝে থেকে বের হতে পারছিল না আর হুজুর তার পকেট থেকে বের করে পবিত্র পানিটা বিশপের শরীরে ছিটাতে থাকে আর ডেভিল ভয়ঙ্কর চিৎকার করে আর বলতে থাকে আমাকে কষ্ট দিস না আমি তোদের কিছু করব না আর বন্ধ কর তোদের কাজ আমাকে এখান থেকে বের কর আর তখনই আমি কান্না করতে করতে বলি আমার আমার বাবা মা শিব ফাদার তোর সন্তানকে মেরেছে আর তোর সন্তান শিব ফাদারকে মেরেছে যাকে তুই তোর গোলাম বানিয়েছিস মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই তোদের কাছে আর তুই তাওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিস তোটা ছোট্ট শিশুকে আজ তোকে ছাড়বো না আর তখন সকল ফাদাররা আরো জোরে জোরে বাইবেলের ওয়ার্ডস পড়তে থাকে আর হজুর সহ আমি আর না হয়েল আঙ্কেল সে ডেভিলের উপরে হরি ওয়াটারটা ছিটাতে থাকি একটা সময় সে ডেভিল ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করে বিশপের শরীর থেকে ধোঁয়ার রূপ নিয়ে বেরিয়ে হাওয়ায় বেরিয়ে যায় আর তখন আমি হজুর এবং না হয়েল আঙ্কেল বলি আজ আর একটি ডেভিলের অবসান ঘটেছে আর সকলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আর শাহরিয়ারের পরিবার সহ সকলকে সেই স্থান থেকে বিদায় দেয় আর বিশপকে পানি ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফিরালে তিনি বললেন আমি এখানে কেন আর নাহল আঙ্কেতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন এরা কারা তখন আমি বিশপকে বলি সব পরে বলছি আপনি চার্চে শোনা নাকি আর তাকে চার্চে নিয়ে যাই আর তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি আর তিনি তখন বললেন আমি ওই বাড়িতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঠিক ছিলাম আর সেখানে পৌঁছানোর পর থেকে আমি কিছুই বলতে পারি না সেই ডেভিল আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কারণ তারা সেদিন জায়গাটিকে বন্ধ করে নেয়নি তাই ডেভিল সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে যায় আর আমি এটা বুঝতে পারি আগে জায়গা বন্ধ করে নিই 
আর আরিফ ভাই এভাবে আমার বাবা মাকে আমি নিজে হারিয়েছি আমি প্রথমে ভাবতাম আমার বাবা মা হয়তো স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন কিন্তু আমি পরে জানতে পারি তাদের মৃত্যুর পেছনে এই ডেভিলের ভয়ঙ্কর লড়াই আছে আর সব বলে ফাদার জোসেফ কেঁদে ফেললেন জেফ ভাই আমি চুপচাপ ঘটনাটা শুনছিলাম আর ঘটনা শেষে আমি সেখান থেকে উঠে দাঁড়ানোর সাহস পাচ্ছিলাম না এতটাই ভয় পাই কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি ভাই আমি বলে বোঝাতে পারবো না সেই সময় আমার সাথে কী হয়েছিল জেফ ভাই সেই সময় ফাদার জোসেফ আমাকে সেই বইটি এনে দেন তার বাবার লেখা আর আমার সাহস হয়নি আমি বইটা পড়ব পড়া অনেক দূরের কথা আমি সেখান থেকে তার সাথে কথা বলে বিধায় নিয়ে চলে আসি আর সারা রাস্তা শুধু সেই শয়তানটির নাম আমার মাথায় আসতে থাকে আর আমি ভয়ে বন্ধুর বাড়ি এসে শুয়ে পড়ি আমার ওয়াইফ অনেক বার জিজ্ঞেস করেছে কি হয়েছে কিন্তু আমি কিছুই বলিনি আমার মাথায় শুধু একটাই কথা করছিল সেই ফাদার যার কাছে প্রথমে এসেছে এই শয়তানটা আর সে যদি তার কাছে নত না হয় তার ধর্মের প্রতি অটুট থাকতো তাহলে আর এরকমটা হতো না আর এতগুলো মানুষও মারা যেত না ভাই একটি মাস ফাদারের বলা সেই ঘটনার দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছিল পরে নিজেকে সামনে নিয়ে আসতে আসতে রিকভার করেছি জানি না আজকে এই ফাদার জোসেফের ঘটনাটি কতটুকু ভালো লেগেছে কতটুকু ভয় লেগেছে এই ঘটনার একটি ওয়ার্ডসও মিথ্যা নয় এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য ঘটনা আর আজকের সময়ে ফাদার জোসেফ এই কষ্ট নিয়ে চলাফেরা করেন আর এখনো তিনি প্রায় স্বপ্নে ওই জিনিসগুলো ফিল করলেন তাই তিনি নিজেও জানেন না কেন এরকম হচ্ছে এসব তার সাথে এখন পর্যন্ত চলমান আপনাদের জন্য কষ্ট করে ঘটনাগুলো লেখি যদি ভালো লাগে তখনই আমাদের লেখা সার্থক হয় আপনাদের জন্যই ভালো লাগা আমাদের দিন আনন্দ ঘটনার মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আমি আমার এই ফাদার জোসেফের ঘটনাটা শেষ করছি ভালো থাকবেন অবশ্যই ভালো লাগবেন প্রিয় মানুষগুলোকে আসসালামু আলাইকুম আমি আরিফ বলছিলাম ফাইনালি ফাইনালি ফাদার জোসেফের স্টোরিটা বা সিরিজটা আজকে শেষ হয়ে গেল একই সাথে কিন্তু দুটো সিরিজ শেষ হলো আমরা কিন্তু মানে গত পরশুদিন মানে সোমবারের এপিসোডে কিন্তু আমরা ইমন ভাইয়ের ইফ্রেজ জিনের স্টোরি বা সিরিজটা কিন্তু শেষ করেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দরভাবেই শেষ হয়েছে অ্যান্ড দ্য ফ্যাক্টরিজ এখন ফাইনালি শেষ হলো আমাদের ভয়ঙ্কর শয়তানের যে সিরিজ শয়তানের যেটা সিরিজ ছিল সেটা কিন্তু ফাইনালি শেষ হয়ে গেল আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছে আর ভালো লাগার মতই কথা বিকজ আরিফ ভাইয়ের ঘটনা মানে অসাধারণ কিছু এবং তেমনই একটা ঘটনা আমরা কিন্তু আজকে পেয়েছি অসাধারণ একটা ঘটনা ছিল এবং আমি বলবো যে মারাত্মক একটা স্টোরি ছিল আশা করছি তার স্টোরি সবসময় সবার কাছে ভালো লেগেছে এবং সামনেও তার স্টোরিগুলো সবার কাছে ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ সো আমি আর কথা বলবো না আমরা সরাসরি চলে যাব নেক্সট স্টোরিতে নেক্সট স্টোরিটা একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি নিশ্চয়ই জানেন ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরিটা কে শেয়ার করছেন আমাদের আরাফাত ভাই আজকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরিটা শেয়ার করছেন আশা করছি আপনাদের তার স্টোরি অনেক বেশি ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় এবং আশা করছি ঘটনাটা আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায় উপজেলায় আমার গ্রামের বাড়ি যদিও আমি বর্তমানে কাতারের একটি স্বনামধন্য কোম্পানিতে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছি আজকে ঘটনাটি ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশের এক ভাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করা একটি ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা ওনার নাম রঞ্জিত কুমার ঘটনাটি রঞ্জিত ভাইয়ের গ্রামে ঘটে যাওয়া একটি আলোচিত ঘটনা সকলের বোঝার সুবিধার্থে আমি ঘটনাটি রঞ্জিত ভাইয়ের মত করে বলার চেষ্টা করছি উত্তর প্রদেশের কোনো একটি গ্রামে আমার বসবাস নিরাপত্তা জনিত কারণে আমি আমার গ্রামের নামটা উল্লেখ করলাম না 
গ্রামের স্কুলের এক শিক্ষিকার নাম ছিল অর্চনা দেবী অর্চনা দেবীর কোনো সন্তান ছিল না ওনার স্বামীর নাম উদয় দেব দুজনে আমাদের গ্রামের বাসিন্দা উদয় দেব বাবু একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন এই ভালো সুখের সংসার তাদের কিন্তু সমাজে কিছু জোনাকি পোকা আছে যাদের অন্যের ভালো দেখলে একেবারে জ্বলে যায় গা জ্বলে যায় এমনই এক জোনাকি পোকা অর্চনা দেবীর পাশের বাড়ির এক মহিলার নাম অরুণা তারও অর্চনা দেবীর সুখ সহ্য হল না অর্চনা দেবী ছিলেন অনেক দয়ালু এবং খুব বেশি পরোপকারী মানুষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে বিপদে আপদে সাহায্য করতেন অরুণা যদিও অর্চনা দেবীর অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন সবসময় অর্চনা দেবীর সাথে আড্ডা দিতেন কিন্তু মন চাইত অর্চনা দেবীর ক্ষতি করতে আর তার সোনার সংসারটা নরকে পরিণত করতে অরুণা ভাবতে ভাবতে একটি চিন্তা করল অর্চনা দেবীকে কালো জাতুর মাধ্যমে সংসারটা ভেঙে দিবে যেমন ভাবা ঠিক তেমন কাজ গ্রামের এক তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে অরুণাকেও একজনকে কালো জাদুর কথা বলল কিন্তু তান্ত্রিক নাম জিজ্ঞেস করলে অরুণা কারো নাম বলে না সে বলল আমি নাম বলবো না নাম ছাড়া কারো উপর কালো জাদু করতে পারবেন কিনা বলেন তান্ত্রিককে অনেক টাকার লোভ দেখে পরে কালো জাদু করার জন্য রাজি করে বলে রাখা ভালো তান্ত্রিক অর্চনা দেবীর নামে কালো জাদু করতে হবে জানলে সে কখনোই করত না কেননা অর্চনা দেবী ছিলেন অনেক ভালো মানুষ পরবর্তীতে অরুণা তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কবে কালো জাদু করবে আর কে কি লাগবে তান্ত্রিক তখন বললেন আগামী অম্বরসার রাতেই কালো জাদুটা করা হবে আর কালো জাদু করতে হলে যাকে কালো জাদু করবে তার পরিধান করা কাপড়ের কিছু অংশ তার কিছু চুল এবং তার ব্যবহার কিছু কিছু সিঁদুর লাগবে আর সব শুনে অরুণা দেবী বেশ খুশি মনে বলে দিলেন কোনো সমস্যা নেই আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করব। আপনি শুধু আপনার মতো কাজ প্রস্তুত রাখবেন পরের দিন থেকে অরুণা দেবী অর্চনা দেবীর বাড়িতে আসা যাওয়া শুরু করে দেন এবং বিকেলে অর্চনা দেবী স্কুল শেষ করে বাসায় ফিরলে অরুণাও এসে আড্ডা দেয় এদিকে উদয় দেব বাবু বাসায় আসতে আসতে রাত হয়ে যায় আর এই জন্যই অর্চনা দেবী অরুণাকে কাছে পেয়ে অনেকটা খুশি হয়ে যায় কিন্তু কে জানত তার এই খুশি বেশি দিন স্থায়ী হবে না এভাবে অরুণা কিছুদিনের মধ্যে অর্চনা দেবীর ব্যবহারের কাপড়ের কিছু অংশ আর কিছু চুল সংগ্রহ করে ফেলে কিন্তু সিঁদুর নিয়ে বাঁধে বিপত্তি অরুণা অনেক চেষ্টা করার পরেও সিঁদুর জোগাড় করতে পারেন না এবার বুদ্ধি খাটিয়ে একদিন সকালে হাজির হয় অর্চনা দেবীর বাড়িতে এবং অর্চনা দেবী সকাল সকাল অরুণাকে তার বাড়িতে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে দিদি কোনো সমস্যা হলো না তো অরুণা বনে উঠল না না দিদি শোনে আমি আমার সিঁদুর কোটা পাচ্ছি না তো সকালে স্নান করেছি সিঁদুর দেব তাই আপনার কাছে যদি কিছুটা সিঁদুর পেতাম খুব উপকার হতো সারাদিন তো আর সিঁদিতে সিঁদুর ছাড়া থাকতে পারি না অর্চনা দেবী তখন স্কুলের জন্য বের হচ্ছিল আর এই জন্যই কিছু না ভেবে সিঁদুরের কোটা থেকে এক চিনটি সিঁদুর অরুণাকে দিলেন অরুণা সিঁদুর পেয়ে মহাকুশি আর খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল এরপর বাকি জিনিসগুলো সাথে করে নিয়ে তান্ত্রিকের কাছে চলে গেল এবং তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে সব কিছু দিয়ে জানতে চাইল কবে যোগ্য করবে তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিক তখন বলল তোবার কাজ শেষ আবাদত আবাসার রাতে ঠিক বারোটা বাজে এখানে চলে এসো তখন বাকি কাজ সম্পন্ন করা হবে অরুণা বসি মনে বাড়িতে চলে আসলো এবং এমন খুশি হলো যে খুশি ছোটে রাতে ঘুম হলো না অর্চনার সুকার বেশি দিন থাকবে না এই ভেবে সে বহা খুশি এবং দেখতে দেখতে অবসা চলে এলো আর রাত বারোটা বাজতেই অরুণা তান্ত্রিকের বাড়িতে হাজির হল তান্ত্রিক একটা রুমে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালি রুমে দুইটা রশি টাঙিয়ে দেয় যার একটির সাথে লাল রঙের একটা মোরগ উল্টো করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে সামনে বড় একটি অঙ্কিত থালির মধ্যে অর্চনা দেবীর কাপড় দিয়ে তৈরি করা একটি পুতুল যার উপরে হিজি ভিজি করে অনেক কিছু আঁকা চুল সিঁদুর আরও অনেক কিছু জিনিস থলিতে রাখা আছে আর তার উপরে ঝুলছে মোড়ো তান্ত্রিক তখন বলে উঠল আমার কাজ শেষ করে যখন বলব তখন ওই মহিলার নাম নিবেন মনে মনে নিবেন অর্থাৎ যাকে আপনি কালো জাদু করবেন আমি আবারও বলছি অনেক সাবধানে বুঝে শুনে নাম উচ্চারণ করবেন নয়তো তার বিপরীত হতে পারে তান্ত্রিক তার জঙ্ক আরম্ভ করলো এবং বিড় বিড় করে সব কিছু পড়তে লাগলো অনেকক্ষণ পর এটি ধারালো চাকু দিয়ে এক টানে মোরগটার মাথা আলাদা করে দিল মোরগটি ছটফট করতে লাগলো আর টপ টপ করে রক্তের ফোটা থলির উপরে একেবারে রেখে দিল 
এবং দেখে লাল হয়ে গেল সবকিছু তখনই তাঞ্চিক বলে উঠল এবার আপনি নাম বলুন তখন ওর নাম মনে মনে অর্চনা দেবীর নাম বার বার উচ্চারণ করতে লাগল তাঞ্চিক কিছু তাবে যার রক্ত মাখা কাপড়ের পুতুলটি অরুণার কাছে দিয়ে ভিক্টিমের বাড়িতে রেখে আসতে বলল তাঞ্চিক বলল যাকে কালো জাদু করা হয়েছে সে আগামী অমাবস্যার রাতেই মারা যাবে আমাদের কালো জাদু সম্পূর্ণ হয়েছে অরুণা পরের দিন গোপনে অর্চনা দেবীর বাড়িতে গিয়ে তাবি যার পুতুলগুলো লুকিয়ে রেখে আসলো আর খুশি মনে তার বাড়িতে ফিরে এসে মনে মনে এক পয়সাচিক আনন্দ অনুভব করলো এদিকে অর্চনা দেবী কিছুটা অবাক হলো গত কয়দিন যাবৎ অরুণা তার বাড়িতে আসছে না তাই তিনি অরুণার বাড়িতে গিয়ে খবর নিল আর অরুণা তখন বলল তার শরীরটা ভালো নেই তাই ইচ্ছা করে না অর্চনা দেবীর বাড়িতে যেতে তাঞ্চিক তার অন্য এক কাজের জন্য গ্রামের বাইরে চলে গেল কৃষিদিনের জন্য সপ্তাহ খানেক পার হতেই অর্চনা দেবীর সাথে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে লাগলো তিনি বাসায় ফিরে আসলে কারো উপস্থিতি উপলব্ধি করতেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেতেন না পেটে অসম্ভব ব্যথা অনুভব হতে লাগলো যা আগে কখনো হতো না হাঁটার সময় তার পেছন পেছন কারো হাঁটার শব্দ পেতেন কিন্তু পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পেতেন না পেটের ব্যথার সাথে বমি হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং ডাক্তার দেখালে ডাক্তার রিপোর্টে কিছুই ধরা পড়ে না অদ্ভুত কেস পরের সপ্তাহে উদয় দেব বাবু নাইট শিফটের ডিউটি থাকে অর্চনা দেবীর রাতে বাসায় একাই ছিলেন রীতিমতো ঘুমিয়ে পড়েন অর্চনা দেবী মধ্য রাতে প্রচন্ড পেটে ব্যথা অনুভব করেন তিনি আর একটা পর্যায়ে বমি করে দেন ফ্লোরে হঠাৎ ফ্লোরে চোখ পড়তে চিৎকার করে ওঠেন তিনি কারণ তার করা বমি ছিল সম্পূর্ণ রক্তে ভরা পেটের ব্যথায় টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয় কিন্তু তার শরীরে অতটা শক্তি ছিল না বিছানা থেকে উঠে টয়লেটে যাওয়ার জন্য যে শক্তিটা দরকার সেটাও তার ছিল না তিনি খেয়াল করলেন তার কাপড় কিছুটা ভিজে গেছে বড়ক্ষণে দেখতে পায় শরীরে রক্ত একেবারে পুরো ভিজে গেছে খাট থেকে নামতে যাবে ঠিক তখনই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন হঠাৎ খেয়াল করলেন খাটের নিচে কারো অস্তিত্ব রয়েছে তা দেখে অনেকটা ভয় পেয়ে যান কিন্তু হাঁটার মতো কোনো শক্তি তারা অবশিষ্ট ছিল না খাটের নিচ থেকে অবরটি বেরিয়ে এসে অর্চনা দেবীর বুকের উপরে চেপে বসলো আর সহজরে গলা টিপে ধরল অর্চনা দেবী জ্ঞান হারালো আর কিছুই মনে নেই তার সকলে উদয় দেব বাসায় ফিরল এবং দরজা অনেকক্ষণ নক করলো কোনো সারা পাচ্ছিলেন না অর্চনা দেবী মোবাইলে কল দিল কোনো উত্তর নেই এবং পেছনে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আতঙ্কিত হয়ে যায় উদয় দেব পুরো ঘরে জিনিসপত্র তজ নজ হয়ে গেছে মেঝেতে রক্তের ধক্তের দাগে ভরে গেছে আর টয়লেটের দরজার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে অর্চনা দেবী তৎক্ষণাৎ ফোন করে ডাক্তার আনে এবং ডাক্তার এসে জ্ঞান ফিরিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জিজ্ঞেস করেন কোনো সমস্যা পেলেন কিনা ডাক্তার তখন বলেন হয়তো কাজের চাপে এমনটা হয়েছে অর্চনাকে কিছুদিন রেস্টে থাকতে বললেন আর কিছু মেডিসিন দিয়ে চলে যান আরেক রাতে অর্চনা দেবী পুজোর ঘন্টার শব্দ শুনে আর তার ঘুম ভেঙে যায় ঘন্টার শব্দের তীব্রতা এতটা বেশি ছিল যে বিছানা থেকে উঠে শব্দের উৎস খুঁজতে লাগলেন তিনি বারান্দায় এসে দেখতে পেলেন লাল শাড়ি পরিহিত সিটিতে মোটা করে সিঁদুর দেয়া গলায় কতগুলো মালা ঝোলানো এক মহিলা অনবরত ঘন্টা বাজে যাচ্ছে অর্চনা দেবী ভয় ভয় কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি আপনি অর্চনা দেবীর কথা শুনে মুখ তুলে তাকালো সেই মহিলা কুচকুচ কালো দেখতে এবং চোখগুলো বড় বড় এবং রক্ত ভরানো মহিলা বলে উঠল আমাকে চিনতে পারিস নি অমি কালি অমি তোর প্রাণ বিনাশ করতে এসেছি তোর প্রাণ নিয়ে আমি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবো মুহূর্তে তার চেহারা একদম রক্ত বর্ণ হয়ে গেল কোথায় কালিকে যেন এক অদ্ভুত বিশাল দেখি একটা পিশাচ রূপ ধান করলো যেই না অর্চনা দেবী পালাতে যাবে তখনই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো অর্চনা দেবীকে এবং মাটিতে আছড়ে ফেললো পিশাচটি ভয়ঙ্কর এক কর্ষণ দিয়ে অর্চনা দেবীর গলাটা চেপে ধরল এবং থাম করে আটা আটকে দিল অর্চনা দেবীর সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল পরের দিন রীতিমতো নিজেকে বিছানা আবিষ্কার করেন তিনি এবং পাশে ডাক্তার আর উদয়কে দেখতে পায় এর কিছুদিন পর অরুণা একবারের জন্য অর্চনার বাড়িতে এলো না দিন দিন অর্চনা দেবীর শরীর শুকিয়ে যেতে লাগলো প্রতিনিয়ত রক্ত বমি করতে লাগলো এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন তিনি সারাক্ষণ কারের কাছে ফিস 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 শব্দ শুনতে পেতেন 
কিছুদিনের মধ্যে তিনি পাগল প্রায় হয়ে গেলেন গ্রামের সবাই দেখতে আসেন তাকে আর এই নিয়ে পুরো গ্রামে মাতামাতি শুরু হয়ে যায় সবাই আফসোস করতে লাগলেন অর্চনা দেবীর এই করুণ অবস্থা দেখে অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে কোনো সুফল আসলো না অর্চনা দেবীর দিন দিন যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেন অপেক্ষা করছি নরকীয় জীবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র মৃত্যুই সঠিক পথ এদিকে তান্ত্রিক গ্রামে ফিরে এসে দেখি মানুষ জটলা বাঁকিয়ে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছে গৌতম বসন্ত তান্ত্রিক এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঘটনাটা কি সব কিছু শুনে তান্ত্রিক অর্চনা দেবীর বাসায় যায় এবং অর্চনা দেবীকে দেখতে এবং তান্ত্রিক সব কিছু দেখে বুঝতে বাকি রইল না কারো যতটা সে নিজে করেছে এবং করুণা দেবীর অনুরোধে সে এটা করেছে তাই সে নিজেকে অনেক দোষী মনে করলো আর উদয়বাবুর কাছে ক্ষমা চাইলেন কেননা তান্ত্রিকের খারাপ সময়ে অর্চনা দেবী তান্ত্রিককে অনেক সাহায্য করেছিলেন উদয় দেববাবু তান্ত্রিকের এমন আচরণ দেখে কিছুটা সন্দেহের চোখে জিজ্ঞেস করলেন ঘটনাটা কি তখন তান্ত্রিক সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন উদয় দেববাবুকে সব কিছু শুনে উদয় দেবের রক্ত মাথা উঠে গেল একবারে আর ঘরে থাকা কুরাল হাতে নিয়ে করুণার বাড়িতে চলে গেল কুরাল দিয়ে এক কপি করুণার ঘরের দশটা ভেঙে ফেল করুণা কিছুটা হতভম্ব হয়ে যাবে আর জিজ্ঞেস করলো দাদা কি হলো আপনি এরকম আপন করছেন কেন উদয় বললেন তুই পাপিষ্ট মহিলা আমার সংসারে অশান্তি করলি আমার স্ত্রী আমার থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করি তাই না ওনারা সব কিছু শুনে অস্বীকার করলো কিন্তু পরে যখন তান্ত্রিককে দেখতে পায় তখন সে বুঝতে পারলো তার শেষ রক্ষাটা আর হবে না আর তাই সব কিছু স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলো উদয় দেব বাবু তান্ত্রিকের এক সুরাহা করতে বললে তান্ত্রিক এর একটা উপায় আছে বলে জানালো আর উদয় অরুণাকে নিয়ে তান্ত্রিকের বাড়িতে চলে গেল এবং তান্ত্রিক যজ্ঞের জন্য সব কিছু প্রস্তুত করলো আর আগে নিয়মে সব কিছু করতে লাগলো তান্ত্রিক মোরকের মাথা কাটার পরে অরুণা বলতে লাগলো আমি অর্চনার উপরে কালো জাত ফিরে নিচ্ছি অরুণা বারবার বলতে লাগলো আমি অর্চনা দেবীর উপরে কালো জাত ফিরিয়ে নিচ্ছি তান্ত্রিক অর্চনার ঘর থেকে অরুণার রাখা তাবি আর পুতুলগুলো উদ্ধার করে বিনষ্ট করে দিল কয়েকদিন যেতে না যেতে অরুণার পেট ব্যথা শুরু হলো আর রক্ত ভূমি হতে লাগলো এদিকে অর্চনা দেবী ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলো অরুণার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো আর অবসর রাতে অরুণার শেষ পরিণতটা হয়েছিল কথায় আছে যেমন কর্ম ঠিক তেমনই ফল কারো ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করলে তা যে কোনো উপকারই হোক না কেন নিজের ক্ষতি হবে রঞ্জিত ভাই এই বলে ঘটনাটি শেষ করেছিলেন ভৌতিক কথা প্রোগ্রামের সবার কাছে অনুরোধ যাতে কেউ কালো জাতের মতো ঘৃণিত কাজে নিজেদের না জড়িয়ে ফেলে কারণ এতে অন্যের ক্ষতির পাশাপাশি নিজের ক্ষতিও অনেক বেশি হয়ে যায় লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল মোহাম্মদ আরাফাত দোহা কাতার Wow, what a story of black magic. That is undoubtedly an amazing story. Oh my god, oh my god, what a story, bhai. Arafat bhai, I'm going to say, I'm going to be a bitch and best story to learn. I'm going to be a bitch and best story to learn. I'm going to say, I'm going to be a story to learn. I'm going to say, basically, I'm going to be a bitch. অফিসের স্টোরি টেলার হওয়ার যোগ্যতা রাখে দ্যাট ইজ বিউটিফুল স্টোরি এক কথা বলবো স্টোরি অফ বিউটি যাকে বলি আমরা অ্যামেজিং ছিল ভাই অনেক বেশি ভালো লেগেছে আপনার স্টোরি এবং আমি সত্যি আমি ভালো স্টোরি কত করি সবসময় আপনার স্টোরিটা অনেক বেশি সুন্দর ছিল অনেক বেশি সুন্দর ছিল এবং খুবই ইউনিক একটা স্টোরি ছিল আমি এটা আমার কাছে ইউনিক আমি আমার মনে হয় না আর কেউ শুনেছে এই স্টোরিটা অসাধারণ একটা ঘটনা ছিল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস বিউটিফুল স্টোরি আমি একটাই কথা বলবো যে ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়েতে অনেক স্টোরি পাঠান দেখেন কতটা গোছানো স্টোরি হয় আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন না এরকম স্টোরি লেখার চেষ্টা করবেন যেগুলো গোছানো পড়তে আনন্দ পাওয়া যায় এবং ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করা যায় দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টোরি ছিল অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং স্টোরি ছিল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস স্টোরি আমি চলে যাব পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে চলে যাই ঘটনায়
ছোট আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় জফি ভাই কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন আর সকল শ্রোতা বৃন্দ সবাই ভালো আছেন আমি আরিফ শেখ বাড়ি কলকাতা আমি আজ আবারও জুব্বার তান্ত্রিকের ঘটনার বাকি অংশ নিয়ে এসেছি ঠিক যেখানে শেষ করেছিলাম সেদিন আজ সেখান থেকে শুরু করছি জুব্বার নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু উপরে উঠে আসতে পারছে না কারণ সে বিপস্ত্র ছিল উলঙ্গ অবস্থায় কেমন করে বাড়ি ফিরে যাবে এসব ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে আসে আর কিছু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কয়েকজন মাছি মাছ ধরতে নৌকা নিয়ে ঘাটে ফিরে আসছিল এইটা দেখে জুব্বার তাদের কাছে আসতে শুরু করে মাছিরা লক্ষ্য করে তাদের দিকে কেউ আসছে মাঝি তখন চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে কে ওখানে কি চায় আর এই সময় কি করছো এখানে জুব্বার তখন বলে উঠে আমি জয়নাল মাঝির ছেলে জুব্বার মাঝিরা কিছু বুঝতে পারে না তার ভাষা ছিল অনেকটা সাঁওতাল ভাষা তাই মাঝি বুঝতে না পেরে আরো কাছে গিয়ে দেখতে চাইল তাদের মধ্যে একজন বলে উঠে আরে তুই জয়নালের ছেলে জুব্বার তো জুব্বার মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ সত্যি বলছি মাঝি তখন বলে উঠলো আয় উপরে আয় আর কোথায় ছিলিস এতদিন আর তোর কথার কি হয়েছিল বল তো অনেক খুঁজার বুঝে বললাম তো কোথাও খুঁজে পেলাম না তোকে তাদের একজন তখন বলে উঠলো আরে ভাই আগে ওকে আসতে দে উপরে আসতে দে তারপর না শোনা যাবে জুব্বার তখন হাতের ইশারায় বলে আমাকে কিছু একটা দাও যাতে আমি আমার কোমরের নিচ পর্যন্ত ঢাকতে পারি তাদের মধ্যে একজন একটা গামছা জুব্বারের দিকে ছুঁড়ে দিলেন আর জুব্বার সেটা জড়িয়ে উঠে আসলেন তারপর তাদের সাথে বাড়ি ফিরে আসে তো তাকে ফিরে পেয়ে বাড়ির সবাই আনন্দে মেতে ওঠে চোদ্দ বছর পর আজ জুব্বার বাড়ি ফিরে এসেছে কিন্তু সমস্যা হলো তার কোনো কথা কেউ বুঝতে পারছে না আর জুব্বাও বাংলা বলতে পারছে না কারণ চোদ্দ বছর কামরুক কামাখায় থাকার পরে তিনি তার মাতৃভাষা ভুলিয়ে গিয়েছেন এবং বাংলা বলতে না পারার কারণ কেউ তার কথায় বুঝতে পারছিল না এইভাবে দিন যেতে থাকে একদিন রাতে তার ওস্তাদ বলে উঠে কিরে জুব্বার আমাকে ভুলে গেলি জুব্বার তখন বলে উঠলো না ওস্তাদ ভুলি নাই আপনাকে আমি কিভাবে ভুলে যাব বলুন ওস্তাদ তখন বলে উঠলো আমি যেটা বলছি সেটা শোন তোর আমানত এবার তোকে ফিরিয়ে দিব বল কিভাবে নেবি জুব্বার তখন বলে উঠে আপনি যেমন করে আমাকে পাঠিয়েছেন ঠিক ওভাবে দিন ওস্তাদ বলে উঠল তবে ঠিক আছে তুই আগামী শনিবার অমাবস্যার রাতে ঠিক তৃতীয় পহরে নদীর ঘাটে গিয়ে এক হাঁটু পানি দাঁড়িয়ে আর দুই হাত পানির উপরে ভাসমান রেখে এই মন্ত্রটা পাঠ করবি এটা বলে ওস্তাদ চলে যায় জুব্বার ও ওস্তাদের কথা মতো শনিবার তৃতীয় পহরে নদ নদীর ঘাটে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত পানি দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করে কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন নদীর পানি উপর থেকে কিছু একটা আসছে আর তার গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে তার সামনে যদি দশটা জাহাজ সামনে এগিয়ে যায় তাহলে দশটা জাহাজ দুই ভাগ করে দিতে পারে আর নদীতে মনে হয় বিশাল এক ঝড় উঠেছে যা সব কিছুই পাঁচ নজ করে দিবে এরপর কিছু সময় পর জুব্বারের হাতে চলে আসে এরপর নদীর জল একদম শান্ত হয়ে যায় সেই দুটি হাড় তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে জেফ ভাই জুব্বার তান্ত্রিক পেশা ছিদ্ধ হওয়ার পর দুই চান ডালে হাড় পেয়েছিলেন সেটা ওস্তাদ গোবিন্দকে ফিরে দিতে এসেছিলেন এরপর একদিন ইদ্রিস আসে আর জুব্বারকে সালাম দিয়ে বলে জুব্বার তান্ত্রিক পেশা ছিদ্ধ কামরুক কামাক্ষা থেকে ফিরত তান্ত্রিক কেমন আছেন আপনি জুব্বার তখন বলে উঠল এখন ফাজলামি করার সময় নেই আমি খুব চিন্তার মধ্যে আছি ইদ্রিস বলে উঠল কেন কি হয়েছে আপনার আবার কিসের চিন্তা বাড়ির জন্য মন খারাপ করেছিলেন এখন তো বাড়িতে ফিরে এসেছেন জুব্বার তখন বললেন আর সেটাই তো সমস্যা না আমি আমার পরিবারের সাথে কারোর সাথে কথা বলতে পারছি না তারা আমার সাথে কথা বলতে পারছে ইদ্রিস তখন বলল আচ্ছা তো আপনার সমস্যা এটাই জুব্বার তখন বলে উঠলেন আচ্ছা আপনি তো অনেক ভাষায় কথা বলতে পারেন তো আমার সমস্যাটা কি সমাধান আছে কোনো ইদ্রিস বললেন আছে আর আমি পারি না এমন কিছু নাই যা আল্লাহ বানিয়েছেন আমি যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারি চোখের পরকে পৃথিবীর শেষ অংশে চলে যেতে পারি আর যে কোনো ভাষায় আমি কথা বলতে পারি আল্লাহ তালা অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন আমাকে আর সমস্যা নেই আমি দেখছি কি করা যায় তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমি এখন আসি তো কিছু সময় পর ইদ্রিস আবারও ফিরে আসে আর বলে জুব্বার সমস্যা নেই 
আমি সমাধান নিয়ে এসেছি এই বলে এক টুকরো গাছের মূল বের করে জুব্বারের হাতে তুলে দেয় আর বলে এটা তিন দিন রাতে বেটে জলের সাথে খাবে ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি এখন যাচ্ছি তিন দিন পর আবারও আসবো তার আগে আমাকে ভুলো ডাকবে না আমার কিছু কাজ আছে তিন দিন পর সব বলবো এই বলে তখনকার মতো চলে যায় জুব্বারও তার কথা মতো সব কিছু মেনে চলে এর মধ্যে জুব্বার তার পিসাজ জিনদেরকে ডাকে এবং জুব্বারের ডাকে জিনরা এসে হাজির হয় এবং বলে গরু আমাদেরকে দেখেছেন কেন কি আছে বলুন আমরা কি সেবা করতে পারি জুব্বার তখন বললেন তেমন কিছু নয় তোমরা আমাকে বলো এই দেশ এই মুহূর্তে কোথায় আছে আর তার পরিকল্পনা কি আমাকে জানাবেন কিছু পেশাজ খবর নিতে চলে যায় আর বাকিরা জুব্বারের কাছে রয়ে যায় কিছু সময় পর তারা ফিরে এসে যা বলে তা শুনে জুব্বার একদম হতভম্ব হয়ে যায় তারা বলে গরু ইদ্রিস কোন সাধারণ জিন নয় সে খুব শক্তিশালী একজন জিন যার ক্ষমতার কোনো ধারণা নাই আমাদের সে নিজে না চাইলে কেউ তার সম্পর্কে জানতে পারবে না আর আমরা যদি এর থেকে বেশি কিছু জানার চেষ্টা করি তাহলে আমারও পরিণত খুব খারাপ হবে তার নিজের এক বিশাল শূন্য বাহিনী রয়েছে লক্ষ লক্ষ জিন তার অনুসারী আর আপনি কি ভেবেছিলেন এই দৃশ্য আপনার দাসত্ব স্বীকার করেছে তো শুনুন ওই দিন ইদ্রিস কামরুক কামাক্ষায় আপনাদের জন্য যায়নি সে গিয়েছিল শামকনাথ ঠাকুরের নামে একটি তান্ত্রিকের কাছে যেখানে তার সেনাবাহিনী চার জন জিনকে বন্দি করে রাখা হয় আর তাদের আনতে আরো কিছু জিন যায় আর তান্ত্রিক তাদের মন্ত্র শক্তি দিয়ে বন্দি করে দেয় তাদেরকে এটা শোনার পর ইদ্রিস নিজেকে সেইখানে রাখতে চায় না এবং চলে যায় তার অনুসারীদের দেখে সে ভীষণ রেগে যায় আর সে তার আসন রূপে চলে আসে তার পিঠ থেকে চারটা বিশাল ডানা বেরিয়ে আসে সে বিশাল দেহের দানু ভয়ে ওঠে এটা দেখার পর তার তান্ত্রিক পোষা হাজার হাজার পিসাজদেরকে তার দিকে লেরিয়ে দেয় তার সংখ্যায় হাজার হাজার হলো তার সামনে ছিল এক দল পিঁপড়া একটা একটা করে সব মরার পর এবার যখন সমুখনাথের দিকে তাকে বলে বাচ্চা এবার কোথায় যাবি এবার আমায় বস করে দেখা দেখি তুই কত বড় তানছি এইটা বলার পর সমুখনাথ মঞ্চ পড়তে যাবে ঠিক এই সময় চোখের পলকে একদম বিদ্যুতের গতিতে সামুখের গলাটা চেপে ধরে আর ইত্রিশ খুব ভারী কণ্ঠে বলে ওঠে শেষ এই বলে অঝর দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং পায়ের তরায় পেশি মেরে ফেলে তারপর সহচরদের মুক্ত করে আসার পথে ওনাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় এতটুকু বলি চুপ করে গেল আমি শুনে একদম চুপ করে থাকলাম এবং ভাবতে লাগলাম সেদিনের ঘটনা এর মধ্যে একজন বলে উঠল গুরুদেব তারপর কি হয়েছিল আমি বলছি আমি একটা বড় নিশান ছেড়ে বললাম বলেন সে পিসাজটা আমারও বলা শুরু করলো এরপর আপনারা যখন সোরার চিন্তালাত করছিলেন জোরে জোরে তাদের কানে পৌঁছায় এই দৃশ তখন তার সহকারীদের উদ্দেশ্য করে বলে আপনারা যান আমি দেখছি আবার কারোকে জাহান নামে পাঠাতে হবে আমি দেখছি এ বলে সে রাগে তীব্র বেগে ছুটে চলে যায় আর আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আর তার গতি এতটা বেশি ছিল যার কারণে আপনি নিজে নিজের শরীর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন আর আপনার হাতের আঙ্গুল ভেঙে ফেলেছিলেন আর তারপর থাক আর বলতে হবে না এর পরের ঘটনা আমার আর জিনগুলো বিদায় জানিয়ে চলে যায় তারপর কি হয়েছে আপনাদের আমি বলছি যারা আছে আর আপনারা এখন আসতে পারেন এই বলে আমি তাদেরকে বিদায় দিই জুব্বার যখন যন্ত্রণাতে কাতর ছিল ওই মুহূর্তে সেই মহিলা কবিরাজ তাদের উদ্দেশ্য বলে উঠল সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব আমরা তিনজনের একজনও বাঁচতে পারবো না ইন্দ্রেসের ওই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে গোবিন্দ ও সেই মহিলা কবিরাজের পালিত জিনরা এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকে আর ইদ্রেসের মধ্যে তাদের পালিত জিন কিছু মেরে ফেলে মহিলা কবিরাজ বলে উঠল একে বসে আনা 
সহজ হবে না একে মারতে হবে না হলে আমরা মারা যাব ইদ্রিস তখন ভয়ঙ্কর এক হাসি দিয়ে বলে উঠল ও মাকে মারবি লে দেখা আর নয়তো আমি তো ওদেরকে মারব কবিরাজ তখন বলে উঠল তোমরা শুরু করো তিনজন হাতের মুঠো বানি নিয়ে পড়তে লাগলো হজরত সুলাইমান আলাই সালাম ওয়াজিফা কি বোঝাতে পারলাম না তো বলে দিচ্ছি চিফ ভাই আমরা যারা মুসলিম আছি সবাই ভালোভাবে জানেন যে হজরত সুলাইমান আলাই সালাম ওনাকে শুধু মানব জাতির নবী না বরং জিন জাতিরও নবী হিসেবে মানা হয় তো ওনার ওয়াজিফা পাঠ করে যে কোনো জিনকে হত্যা করা যায় ওয়াজিফা পাঠ করে বাড়ি নিয়ে জিনটার দিকে ছুটতে থাকে আর এবার ইদ্রিস তার ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারছে না সে এবার দুর্বল হয়ে পড়েছে সে এক সময় সিংহের মতো গর্জন করছিল আর এখন সে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কোনো ভাবে তার শক্তি আর কাজ করছে না এবার সে বলে উঠল বন্ধ কর আমি আর সহ্য করতে পারছি না বন্ধ কর আমি ধ্বংস হয়ে যাব বন্ধ কর জুব্বার তখন বলে উঠে ওই কাফনের কাপড়ে তুই দু ফোটার রক্ত ফেল তবে তোকে ছাড়ব সে তখন বলে উঠে না আমি কখনো করব না জুব্বার তখন বলে উঠল তো মরার জন্য তৈরি হয়ে নে এই বলে আবারও বালি ছড়ে তার উপরে এবং এরপর বলে উঠল আমি দেখছি দেখছি তারপর কি হয়েছে তা প্রথম ভাগে বলা হয়েছে তো যে সময় আমি আজ এখানে শেষ করছি এদিকে কখন যে একটা বেজে গেছে আমি লক্ষ্যই করিনি আর আজ রহিম কবির আজকে ছেড়ে আপনাকে ঘটনা লিখছি আর ভাই ঘটনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর ঘটনাটি সিলেক্ট হলে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন খোদা হাফেজ থ্যাংক ইউ সো মাচ মনে হচ্ছে জুব্বার তানসিকের ঘটনা সবার কাছে ভালো লাগবে দ্যাট ইজ ইমপ্রেসিভ ভেরি ভেরি মাচ ইমপ্রেসিভ হতে চলেছে আমি এতটুকু বলতে চাই যে দারুণ কিছু হতে চলেছে মানে একটা ভালো একটা সিরিজ মনে হচ্ছে মানুষ পেতে চলেছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইমপ্রেসিভ সিরিজ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি ফুল ভাই এবং আপনি কিন্তু প্রতি বুধবার আমাকে ঘটনাগুলো পাঠিয়ে দেবেন পরে কী হলো আমি কিন্তু জানতে চাই আপনি কিন্তু কালো কাপন করবেন না পুরো সিরিজটা কিন্তু শেষ করতে হবে সিরিজ যখন শুরু করেছেন এটা কিন্তু আপনাকে শেষ করতে হবে সো আশা করছি নেক্সট পার্বে আমরা শুরু এবং এই সিরিজটা শেষ হওয়ার পরে আপনাদের সবাইকে অবগত করতে চাই যে অবশ্যই এই পুরো সিরিজে যত মানে খণ্ড ছিল সবগুলো খণ্ড শেষ করে একটা আলাদা এপিসোড আমি অবশ্যই দেবো আপনাদের জন্য এটা আমার দায়িত্ব সো আপনারা অবশ্যই পাবেন দ্যাটস ইট আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা অ্যান্ড আরিফুল ভাই কনগ্রাচুলেশনস আপনার স্টোরিটা খুব ভালো হচ্ছে রিয়েলি অনেক ভালো হচ্ছে এবং অ্যাকচুয়ালি সিরিজ যেমন হয় সেরকম হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো এনিওয়েজ আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় পাঠাচ্ছি লেখায় কোন ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন জেফি ভাই আমি ঝিনাই দহ কোট চাঁদপুরের বড় ব্রাহ্মণ দহ গ্রাম থেকে বলছি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর চতুর্থ সেমিস্টারে পড়াশোনা করছি আমার জন্য দোয়া করবেন তো আর কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যায় ঘটনাটি যেমন মর্মান্তিক ঠিক তেমন ভয়ঙ্কর এবং খুবই ইন্টারেস্টিং সাথে কানো জাদু আছে ঘটনাটি আমাদের এলাকার বাহার কবিরাজের ঘটনা তার জীবনে প্রথম সাক্ষাৎ দায়ান জিনের সাথে একই সাথে তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হল এই কালো জাদু টোনাটি কাটানো এবং বলে রাখি যিনি কানো জাদু করেছিলেন তিনি আমাদের বাড়ির পাশে আমার দাদা হয় নাম ইসা যেহেতু তিনি তান্ত্রিক টাইপের তাই তাকেও কবিরাজ বলে সম্বোধন করছি মূলত ইসা কবিরাজ তার বাহার কবিরাজ দুজনের একই বয়সে আমাদের এলাকার একজন ভালো কাজ করতেন আর একজন খারাপ কাজ তবে ইসা দাদা এখনো বেঁচে আছে তিনি বর্তমানে নামাজ কালাম পড়েন তবে তবে তিনি এখনো বান মারেন এলাকার কারো হাত ভেঙে গেলে কেটে গেলে তার চোখে পড়লে যদি তার চিকিৎসা কাজ না হয় তবে তিনি বান মেরে দেন 
আর পাহাড় দাদা অর্থাৎ বাহার কবিরাজ এখন আর এই দুনিয়াতে নেই ঘটনায় আসি ঘটনাটি আমি বাহার কবিরাজের মতো করে বলছি বলছেন বাহার কবিরাজ বুঝলি দাদা আমি জীবনে অনেক কালো জাতু বান কাটিয়েছি তবে আমার জীবনে এমন একটা বান কাটানোর ঘটনা আছে যেটা আমি চিরকাল মনে রাখব ঘটনাটি আমার এই কবিরাজ জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা আমাদের এলাকার পাশে এক গ্রামে থাকতো জলিল ডাক্তার তার এক মেয়ে ছিল যেমন সুন্দর তেমন তার চাল চলন এবং তাদের টাকা পয়সার কোনো অভাব ছিল না প্রতিদিন সেই কালের দুইশো থেকে তিনশো টাকা সেই মেয়ে একাই খরচ করত সেই মেয়ের নাম হচ্ছে জেরিন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল এবং ডাক্তার মেয়ে হওয়াতে স্কুলে তার অনেক নাম ডাক ছিল এবং স্যার তাকে কেয়ার করত তখন মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে একই স্কুলে আকাশের ছেলে জিসান পড়ত তাদের সাথে পড়ত জিসানও পড়াশোনায় ভালো ছিল জিসানের বাপ আকাশ রাজমিস্ত্রি কাজ করত এবং পড়াশোনা করাকালীন জিসান ক্লাস সিক্স থেকে জেরিনকে পছন্দ করত কিন্তু গরিব আর চেহারা খারাপ হওয়ায় জেরিনকে কেউ কোনোদিন বলতে পারেনি একদিন স্কুল থেকে ঠিক করলো স্কুল থেকে বোন তুমি আর বাগান বাড়িতে পিকনিকে যাবে জিসানের কাছ থেকে টাকা ছিল না জিসান সহ স্কুলের সময় যাচ্ছে তাই জিসান বাড়িতে রাগারাগি করে এবং নিজে কয়েকদিন বাপের সাথে রাজমিস্ত্রি কাজে চলে যায় তাই টাকা জোগাড় করে প্রস্তুত নিল এবং স্কুল থেকে তারিখ ঠিক করল এবং জিসান জেরিন সহ সকলকে যেতে রাজি করলো এবং জিসানের এত কষ্ট করে পিকনিকে যাওয়ার প্রধান কারণ হলো জেরিনকে ইমপ্রেস করে প্রপোজ করবে তো ডিসেম্বরের আট তারিখের দিন ঠিক হলো স্যারদের বলা ঠিক সময় সবাই হাজির এবং জিসানও চলে এসেছে জিসান লক্ষ্য করলো জেরিন এখনো আসেনি স্যার তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন অবস্থায় জেরিন তার আব্বুর সাথে সেই কালের দামি মোটরসাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে এবং স্যারেরা তার আব্বুকে সালাম দেয় এবং মেয়েকে দেখে শুনে রাখবে এই প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সকাল সাতটায় বাস ছাড়বে রতন স্যার তখন বলে উঠলো জেরিন তুমি আমাদের সাথে এই বাসে বসো আসো জেরিন তখন বলে উঠলো না স্যার সারা বছর কোথাও তেমন যায় না একদিন যাচ্ছি বন্ধুদের সাথে যাই যদি আড্ডাটা না দিতে পারি তাহলে কেমন হবে স্যার তখন বললেন আচ্ছা তাহলে তুমি দ্বিতীয় বাসটিতে স্টুডেন্টদের সাথে বসো সেখানে ছেলেরাও থাকবে যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে ঠিক আছে জেরিন তখন বলল ঠিক আছে স্যার পরে যে সিন দ্বিতীয় বাসে উঠে এবং মনে মনে জিসান ভাবে বাপ্পা এটাই সুযোগ জিসানের জেরিনকে ইমপ্রেস করতে হবে আর পিকনিকে কোনো এক সময় ওকে প্রপোজ করতে হবে যথারীতে বাস ছেড়ে দিল এবং জেরিন মাঝামাঝির দিকে গিয়ে বসলো তাদের বান্ধবীর সাথে এবং বাসে এক সাইডে মেরা এবং এক সাইডে ছেলেরা বসেছিল এবং রাধুনি এবং সহকারী লোকজন ওই বাসে উঠেছিল জিসান যে জেরিনকে পছন্দ করত তা ছেলেরা অনেকেই জানত এবং মেয়েদের ভেতরে কয়জন জানত কিন্তু এই জানাতে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না কারণ জেরিন এতটা সুন্দরী ছিল যে স্কুল সহ কলেজের ছেলেরা তাকে পছন্দ করত কিন্তু জেরিন ও সময় পাত্তা দিত না জেরিনের এক বান্ধবী বলল আই জেরিন তুই শান্তের সাথে বসতিস জেরিনের ভিতরে অনেক ধূমপান করে তুই সহ্য করতে পারবি তো জেরিন তখন বলে উঠল আরে আমি তো জানি অনেক ছেলে আছে আজ একটু ডিস্টার্ব করতে পারে অনেকে অনেক ধূমপান করবে কিন্তু একদিনই তো তাই না আর তাছাড়া ধূমপান আমার বাবাও করে এইটা তো খুব অসুবিধা হবে না এদিকে জিসান ঠিক বাসে জেরিনের পাশে বসলো মানে পাশের সিটে বলতে এক জায়গায় নয় পাশের দুই ভাগে আর কি জেরিন এক ভাগের দিকে বসেছিল মাঝখানে সোজা সুজি জিসান বসলো এবং জিসানের বসা অসুবিধা বা কাউকে আটকাতেনি কারণ জিসান ছেলেদের ভিতরে মোটামুটি ভালো ছাত্র এবং নেতা রায় ছেলে ছিল জিসানের বন্ধু রিয়াদ বললো ভাই তুই আজ পারবি তো ওকে প্রপোজ করতে জিসান তখন বলে উঠলো আরে আজকে করতেই হবে যাই হোক না কেন আজকে করতে হবে রিয়াদ তখন বলল কহর ভাই কিন্তু এমন কুচি করিস না যাতে করে বিপদ হয়ে যায় আমার বুঝলি জিসান তখন বলল তুই কি বকিস এখন টিপস দে কেমন কে শুরু করবো আমি সেটা বল রিয়াদ তখন বলে উঠলো যেহেতু তুই জেরিনের সাথে এখনো কথা বলিস নি তাই ওর নাম জিজ্ঞেসের মাধ্যমে কথা চালু কর ভালো মন্ত কি ওর আছে সেসব জিজ্ঞেস কর 
এরপর ওর কি ধরনের গান পছন্দ নাচ পছন্দ এসব জিজ্ঞেস কর পরে দেখছি কি করা যায় জেসান বলল আমার না লজ্জা করছে বুঝছিস তবু এটাই একটা সুযোগ ওর সাথে গল্প করে বন্ধুত্বটা পারিয়ে নেওয়া যায় কিনা জেসান তখন বলল হাই জেরিন কেমন আছো জেরিন তখন বলল হাই ভালো আছি তুমি জিসান তখন উত্তরে বলল ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ধার বই না কেন আর যে তুমি আমাদের সাথে বসে বিশেষ করে আমার সাইডের সিটে বসে যাচ্ছ জেরিন তখন বলল হ্যাঁ কি আর করব জীবনে সবসময় শাসনের থেকে থাকতে চায় আমারও নিজের ইচ্ছা অনেক ইচ্ছা আছে তাই না তাই ভাবলাম এবার একা বা নিজের ইচ্ছা মতো পিকনিকে চাপো প্রতি বছর বাবার সাথে নিজেদের কলিকদের সাথে যেতে হয় ভাল লাগে না জিসান তখন বলে উঠল হ্যাঁ ঠিকই বলেছ নিজের ইচ্ছাটাকে আগে পূরণ করা উচিত এভাবে জিসান জেরিনের সাথে কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ কথা বললো এবং বোন তুমি আর বাগান বাড়িতে পৌঁছে যায় এবং রিয়াদ তখন বলে উঠল আরে শালা তুই তো ফাড়িয়ে দিয়েছিস হ্যাঁ সারা পথ তোর সাথেই বেশি গল্প করলো হ্যাঁ জিসান বললো হুম তা তো ঠিকই কিন্তু আমার যে লজ্জার ভয় কাবু হয়ে যাচ্ছে বুঝলি কেন ভয় ভয় করছে রিয়াদ তখন হা করে হেসে উঠল আর বলল আরে অমন একটু হবে এতক্ষণ কথা বলে একটা সাহস তো আসলো নাকি কি বলিস জিসান তখন বলে উঠল হ্যাঁ এইটা তো ঠিক বলেছিস রিয়াদ আমারও বলল আচ্ছা এবার তুই ওই সেখানে ঘুরবে সেখানে ঘুরবে ঠিক আছে আমিও আছি আর ও যেটাতে চড়বে আমরাও চড়বো দুপুরের খাওয়ার পর যখন হাঁটতে বেরোবো তখন ওর বান্ধবী নিশ্চয়ই পার্কের কোথাও বসবে আর সেই সুযোগে প্রপোজ করে দিবি ঠিক আছে জিসান বলল বাহ কি বুদ্ধি তোর বুদ্ধির কোনো তুলন হয় না সাব্বাস ঠিক আছে এখন চল তাহলে পিছু পিছু ঘুরি রিয়াদ তখন বলে উঠল মিশন সাকসেস হলে আমাকে কিন্তু বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে বলে দাম মমতা হোটেল থেকে জিসান তখন বলে উঠল তুই যা চাস তাই দিব চিন্তা করিস না শুধু আমার মনের কথা ওকে বলতে দে নিজের করে নিতে দে তাহলে হবে রিয়াদ তখন বলল আচ্ছা চল 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 কোথায় গেল এই খোঁজ এভাবে সারাদিন রিয়াদ আর জিসান জেরিনের পিছু পিছু ঘুরতে লাগলো আর দুপুরের সময় সব কেঁদে চলে আসলো খাওয়ার শেষে সবাই আবার বের হলো বিকেলের সময় আর শেষ ঘোরটা দিত এবং জেরিন ও নিজের তার বান্ধবী একসাথে গেল জেসান আর রিয়ানো বসে রইল না তারাও গেল বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে জেসান একটু ক্লান্ত হয়ে পার্কের পুকুরের সাথে বসার স্থানে বসলো এবং তারা ঝালমুড়ি কাঁদছিল এই সময় রিয়াদ বলে ফেলল জেসান এটাই আসল সময় যা গিয়ে হাঁটু গেরে বলে ফেল তার মনে কথা জিসান প্রতি উত্তরে বলল আমার নাম ভয় করছে আরে কিচ্ছু হবে না তাড়াতাড়ি যা জিসান কিছু না ভেবে পকেট থেকে পাটা থেকে কোন রকমের গোলাপ ফুলটা বের করে জেনিনের সামনে ধরল আর বলল আমি তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেই দিনই আমার মনে ধরেছে কিন্তু আমার মনের কথা আর মনে রয়ে গেছে ক্লাস নাইন পর্যন্ত বলতে পারিনি আমি জানি অনেক ছেলে তোমার জন্য পাগল তবুও আমি তোমাকে নিজের চাইতে বেশি ভালোবাসি আই লাভ ইউ জেরিন জেরিন তখন বলে উঠলো ছি জি সাঁচ্ছি বাসে তোমার সাথে কথা বলেছি মানে এই নয় যে তোমার প্রেম করেছি ঠিক আছে বা আমি তোমাকে পছন্দ করি নিজেকে দেখেছ হ্যাঁ কালো ভূত কোথাকার কলেজের ছেলেরা তা কত সুন্দর তাই তাদের পাত্তা দিন আর তুমি কোথা থেকে আসছো তাছাড়া তুমি জানো আমার বাবা ছিনাদের বড় ডাক্তার তার মেয়ে আমি আর তোমার বাপ সামান্য রাজমিস্ত্রি সাথে তুমিও নিজেকে একটু আয় না দেখো যাও যাও দেখে আসো জেরিনের বান্ধবী রিয়া আবার বলে উঠলো তার সাহস তো কম না স্যার ওর বাবার বিষয়টি জানলে তোদের অবস্থা কেমন করে ভেবেছিস বাবার এসে শেষ ফুল নিয়ে না যা যা ভাত জেরিন তখন রাগে ফোসস করতে বলল ইচ্ছে স্কুলের পেছনে একটা পাগল ফকির আছে না তাকে প্রপোজ করো তোমার সাথে নাকি হেব্বি মানাবে এমন বলে জেরিন আর রিয়া হাসাহাসি করলো জিসান তখন বলল সব ঠিক আছে হ্যাঁ আমি দেখতে সুন্দর নই কিন্তু আমিও তো মানুষ তাই না মানুষ বলে মনে হচ্ছে না তোমাদের সব ঠিক আছে কিন্তু আমার সাথে আমার বাবাকে অপমান করেছ আমাদের কাজকে অপমান করেছ আমরা তো আর চুরি করে খাই না তাই না তোমার বাপের টাকা আছে বলে এই দেশ তোমাদের হয়ে গেছে তাই না এটাই কি তুমি ভাবছ জেরিন তখন বলে উঠলো বেশি বাপক না করে এখান থেকে দূর হওয়া যাও যে জান তখন বলে উঠলো তোমার নিজের চেহারার প্রতি অনেক অহংকার তাই না আর তোমার বাপের টাকার 
এমন একদিন আসবে তোমার চেহারার মানুষ থুতু মারবে আর তখন তোমার বাপের টাকায় কোনো কাজ দিবে না আমি দেখে নেব যে ঋণদন বলল শকুন দায় গরু মরে না বেশি না বলে দূর হও যাও স্যারকে বলতে বাধ্য হব কিন্তু না হলে যে যান তখন বলে উঠল আমাকে এভাবে না বলে অন্যভাবে বলতে পারতে এর মাসুল তোমাকে দিতেই হবে এভাবে সন্ধ্যা হয়ে আসলো গাড়িতে সবাই উল্লাস করে ফেরত আসলো কিন্তু জেসান সারা পথ চুপ করে মাথা নিচু করে রেগে রেগে এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাই ভাবতে ভাবতে চলে আসলো পরের দিনের কথা জেসান জানত তার পাশের গ্রামে একজন কবি ছিল যে কারো জানো পারে জেসান সাত পাঁচ না ভেবে চলে আসলো ঈসা কবিরাজের বাড়ি এবং ঈসা কবিরাজ তখন ভাত খাচ্ছিল জিসান হঠাৎ এসে বলল দাদা আসসালাম আলাইকুম ঈসা কবিরাজ বারবার লিখতে কষ্ট হবে এই জন্য শুধু ঈসা ব্যবহার করছি আপনি পড়ার সময় কবিরাজ কথাটি অতিরিক্ত বললে ঠিক করে নেবেন যে ভাই ঈসা কবিরাজ বলে উঠল ওয়ালাইকুম আসসালাম কি খবর চোখরা চিফি ভাই ঈসা কবিরাজ জিসানকে চিনত কারণ ওর বাবা ঈসা কবিরাজের বাড়িতে কাজ করছিল আর জিসান ওর বাবার ভাত নিয়ে আসত জিসান তখন বলে উঠল আমি ভালো নেই দাদা একদম ভালো নেই ঈসা কবিরাজ তখন বলে উঠল কেন ই হয়েছে তো আর জিসান তখন বলে উঠল দাদা আমাদের এলাকার ডাক্তারের মেয়ে আমাকে অপমান করেছে এর বদল আমি নিতে চাই আমি নিতে চাই ঈসা তখন বলে উঠল আরে বেটা কি হয়েছে আগে সেটা বলতো তারপর দেখছি জিসান এবার সব কিছু ভুলে বললো সব শুনে ঈসা তখন বলল বুঝলাম বেটার আসল রূপ দেখে তার অহংকার হয়েছে তাই না তা তুই কি চাচ্ছিস বল জিসান তখন বলে উঠল আমি চাই ওর চেহারা নষ্ট হোক আর ওর বাপের টাকা সব নষ্ট হোক ওর পিছনে ওর অহংকারের পতন চাই আমি না রে এটা বাদে অন্য কিছু চিন্তা কর এর পথের কাজ আমি করলেও ডাক্তারের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক এটা করিস না জিসান তখন বলে উঠল না তোমার কি করতে হবে যা চাই বা তাই দেবো ঈসা কবি আজ বলল আচ্ছা এত করে যখন বলছিস আমাদের জিনগুলোতে ভয় দিয়ে দিব নে ওতে কাজ হয়ে যাবে জিসান তখন বলল না দাদা ওর মৃত্যু চাই আমি ওর মৃত্যু এমন ভাবে দিব মরার রাখিয়ে ওর বাপের সব টাকা নষ্ট করে ওর চেহারা এবং তিনে তিনে মরবেও ঈসা বলল ঠিক আছে কিন্তু তুই যদি আমার কাছ থেকে চাওয়া জিনিস দিতে পারিস তাহলে কাজ হয়ে যাবে বুঝলি জিসান তখন বলল কি লাগবে আমি সব এনে দেব ঈসা তখন বলল আমার এক থেকে দুই বছরে দুইটা বাচ্চা লাগবে আর আমার পাওনাটাও জিসান বলল চিন্তা করেন না দাদা বাচ্চা কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় আমার জানা আছে আর আমাদের কিছুদিনের ভেতরে জমি বিক্রি করবে সেখান থেকে চুরি করে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব এবার তুমি খুশি তো ঈসা তখন বলল ঠিক আছে টাকার পরিমাণ আমার চার্জ বেশি হয়েছে আর হ্যাঁ বাচ্চা যদি না দিস তাহলে কিন্তু তোর কাজ হবে না সাথে ওই মেয়ের চুল আর পরনের কাপড়ের টুকরা লাগবে পারবি তো আনতে জিসান তখন বলে উঠল বাচ্চা আমি তোমাকে দুদিনের ভিতরে এনে দেবো আর চুল আমি ওর বান্ধবীর মাধ্যমে আনবো ব্যাপার না ওর এক বান্ধবীর সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক আছে তাই তুমি চিন্তা করো না এরপর জিসান পাশের জেলার যশোর থেকে শিশু হাসপাতাল থেকে দুটো বাচ্চা কিনে আনে সহজে পাওয়ার কারণ হচ্ছে অনেক ব্যাধ বাসে যারা কুকর্ম জড়িয়ে এসব বাচ্চা জন্ম দেয় আর হারাম কামনা করে দোয়া করি তাদের হেদায়ত হোক সেসব বাচ্চা হাসপাতালে পাওয়া যায় টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় এই জিসান ভালো করে জানত এবং ওর বান্ধবীকে টাকার লোভ দেখিয়ে চুল আর কাপড় টুকরো ম্যানেজ করে ফেলল মূলত ঈসা কবিরাজ অমবর্ষার রাতে এমন এক ভয়ঙ্কর সাধনা করবে যা সে প্রথমে করতে যাচ্ছে সে শয়তানের বড় শয়তান এই ফ্রিতকে বশ করতে চলেছে সে নিজেও জানত এই ফ্রিতকে বশ করা যায় না মূলত সেই দুইটা বাচ্চা বলি দিবে আর ইফ্রিতের মন জয় করবে আর কাজ হয়েছে কি না এটা জেরিনের উপরে চালান করবে এবং কাজ হলে তো টাকা পাবে 
এই ভেবে ইসা কবিরাজ মনে মনে বেশ খুশি হলো যে বাবা সেই কাজ অবসর রাতে ইসা এক যজ্ঞের আয়োজন করলো এবং সেখানে নানা ধরনের মঞ্চ পরে আগুনে ঘি ঢেলে দিল এবং সে বলল এই বরুম করুণাময় শক্তিশালী শয়তান এই প্রভু আমাকে দেখা দেন আমাকে দেখা দেন তখন চারদিকে আকাশ একদম বাতাস কম্পিত হয়ে গেল ঝড় উঠার মতো ইসার সামনে এক প্রায় তিন থেকে চার তরা উঁচু একজন হাজির হলো আর বলল আমাকে কারণে রক্ত করছিস এর পরিণাম তুই কি জানিস না ইসা তান্ত্রিক তখন বলল হে আমার প্রভু আপনি ডেকে যাবেন না আপনার জন্য আমি ভোগের ব্যবস্থা করেছি আপনি গ্রহণ করুন তখন ইসা শিশু দুটিকে তার সামনে উঁচু করে ধরল সে এক থাবায় গালি দিয়ে দিল আর আরাম করে খেয়ে নিল আর বলল তোর ভোগ আমার পছন্দ হয়েছে কি চাস তুই বল ইসা কবির আজ তখন বলল হে আমার প্রভু আমি অনেক শক্তিশালী হতে চাই এই ফ্রিদ তখন বলল प्रभु महान अपनी महान फिर चले जाए ईसा कबीरान जीसान के बोले दादा তোর জন্য অনেক বড় একটা চা পূরণ হয়েছে যা তোর টাকা দিতে হবে না আগামী তিন দিনের ভেতরে ওর কাজ শুরু হয়ে যাবে যা ইসা কবিরাজ সে চুল আর কাপড় দিয়ে ইফ্রিতকে চালান করে জিনের উপরে এমন বান বানা হয় যাতে জিরিন ভয় ভয় নিজের চেহারা নষ্ট হয়ে যায় আর ওর বাপ চিকিৎসা করবে টাকা নষ্ট হবে আর জেরিন ভয় ভয় সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবে জেরিন একদিন পড়ছিল তার রুমের জানালা খোলা ছিল হঠাৎ সে খেয়াল করল একটা জোনা কি পোকা আকারে অনেকটা বড় প্রায় টুনটুনি পাখির মতো আলো চলছে ডিপছে জ্বলছে ডিপছে জেরিন দেখে অবাক হয়ে গেল এত বড় জোনা কি পোকা কেমনে হয় সে তাকিয়ে রইল হঠাৎ দেখল পোকাটি তাদের ছাদের দিকে উঠে গেল কৌতূহল বসত সে আরও কাছ থেকে দেখবে বলে সে ছাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো সে ছাদের দিকে উঠতেই বাড়ির বিদ্যুৎটা চলে গেল সে ওসবের দিকে না তাকে তার চিন্তা সে পোকাটিকে দেখবে এবং বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় পোকাটির আলো এতটা ছিল যে ছিল ছাদ আলোকিত হয়ে গেল সে রীতিমতো আনন্দ পাচ্ছিল এটা দেখে সে আরও পোকার দিকে এগোতে লাগলো একটা পর্যায়ে আলোর কাছাকাছি চলে আসলো যেই ধরতে যাবে ঠিক তখনই সেটা হারিয়ে গেল যেদিন পুরো অত বম্ব হয়ে গেল সে ভাবলো এত বড় পোকা হঠাৎ কিভাবে হারাবে কোথায় চলে গেল এদিক ওদিক দিয়ে একটু কোথাও নেই বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে মন মরা হয়ে যখন নিজে নামবে তখন সে দেখল চিলে কোঠার দরজার ওখানে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে যেদিন ভাবলো হয়তো আমার মনের ভুল তাই সে চোখটা একটু হাতে ডোলে আমারও দেখলো এবং দেখলো ওখানে আসলে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কে সেটা বোঝা যাচ্ছে না তখন যেদিন বলল কে কে ওখানে অপরটিটা হাসি দিয়ে বলল আমি কে সেটা যদি তোর জানতে হয় তো কাজ আসতে হবে জেরিন বলল আপনার কম্পিউটার এমন ভয়ঙ্কর কেন আর আপনি এখানে ঢুকছেন কিভাবে অবটি তখন জেরিনের দিকে হালকা এগিয়ে আসে আর একটা অট্ট হাসি দিল অবটির দু চোখ ভরা রক্তের মতো লাল পা ছিল শগুনের মতো কি বিভৎস দৃশ্য গা পুরো মাংস খসে খসে পড়ছিল আর বুকটা ছিল ঘোরার মতো আর মুখ উপরের দিকটা ছিল মানুষের মাথার মতো আর নিচের অংশটুকু ছিল কুকুরের মতো এটা দেখে জেরিন জোরে একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় পরে যখন ওর জ্ঞান আসে তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের রুমের ভেতরে গতকালের ঘটনা জানতে চাইলে সে বলে এটা তার জেরিনের চোখের ভুল এবং গতকাল সে ছাদে যাওয়ায় তাকে বকাবকি করলো জেরিনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকলো শুকিয়ে পুরো কাঠ হয়ে গেল এবং সবে অবটিকে প্রায় সময় 
ভয় দেখাতো এবং এভাবে জেরিন কঙ্কালের মতো হয়ে গেল নিজের নখ দিয়ে নিজের মুখ আঁচড়াতো এবং জেরিনের বাবা দেশ বিদেশে ডাক্তার দেখাচ্ছে ওষুধ খাওয়াচ্ছে কিন্তু কোনো গাছ হচ্ছে না এমন কি জেরিনকে পাবনা হাসপাতালে ভর্তি করায় কিন্তু সেখানেও দুজনে গলা টেপে মেরে ফেলতে চায় এই ঘটনার জন্য জেরিনের বাবাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকেও ধীরে ধীরে ধস নেমে আসে রাতে জেরিন ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গালাগালি করত একদিন জেরিনের বাবা ঘরে বসে চিন্তা করছে এমন এক সময় এক ফুকের আসে এবং জেরিনের অবস্থা দেখে বলে সে পারবে পাগলামিটা ঠিক করতে ফকির বলল তোর মেয়ের উপরে জিন ভর করেছে তাই এমন করতেছে আমি পারবো সারাতে জেরিনের বাবা তখন বলল বাবা আপনি পারবেন তাহলে আমার মেয়েকে বাঁচান এটা বলে জেরিনের বাবা কেঁদে ফেলল এবং ফকির বলল তুই চিন্তা করিস না আজ রাতে তাদের বাড়িতে আমি ঢুকা এখন তুই বাজার থেকে দুইটা মুরগি সিঁদুর কাফনের কাপড় আর গোলাপ জলানবি আর হ্যাঁ এগুলা কিন্তু একদমই কিনবি জেরিনের বাবা সব শুনে কিনতে লাগলো রাতে রুকায় করতে বসলো সে ফকির তখন বিভিন্ন দোয়া বলল আর সিঁদুর দিয়ে এক গোল দাগ কাটলো আর জেরিনের ভেতর থেকে সে আবহটা বলে উঠলো সরে বাচ্চা তুই আমাকে কেন চালাচ্ছিস হ্যাঁ ফকিরটা তখন বলল তুই কে আর কেন এসেছিস আবহটি তখন বলল আমি কে তুমি দেখতে তোর কাপন নষ্ট হয়ে যাবে আর তুই সামান্য দুইটা মুরগি আমাকে দিয়ে সরাতে চাচ্ছিস আমি তোর মাথা খাবো আর তোর কোন মন্ত্র আজ কাছে লাগবে না আমি সব রাজাদের রাজা দেখ আমার রাসুর রূপ তখন অভাবটি হঠাৎ এফ্রিতে নিজের আসল রূপ নিয়ে হাজির হল এইটা ফুকির দেখে ভয় কেঁদে দিল আর ফুকিরের গলা ধরে একদম ছিঁড়ে ফেলল এবং জোরে জোরে হাসতে লাগলো আর জেরিনের বাবা নিজের চোখে সব দেখে সে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে পালিয়ে যায় এবং জেরিনের বাবা মেডিকেল সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয় কালো জাদু জিন বা এসবে বিশ্বাস করতো না আজ সে নিজের চোখে দেখলো এভাবে জেরিনের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগলো জেরিনের বাবা বিভিন্ন কবিরাজ দেখালো সে কবিরাজগুলো যখন তাদের পোষা জিন দিয়ে দেখতো জেরিন কেন বা কি কারণে তার উপর চাঁদু চাঁদু করা হয়েছে তখন তারা দেখত জেরিনকে স্বয়ং ইফ্রিদ মর করেছে যা অন্য কোনো ইফ্রিদ দিয়ে ছাড়ানো সম্ভব নয় সবাই না বলে দিত একদিন জেরিনের বাবা এক দোকানে বাজারে জিনিস কিনতে আসতে এক লোক আমার কথা বলে থাকে পরের দিন জেরিনের বাবা আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করে আর সমস্ত ঘটনা খুলে আমি তখন বললাম দেখেন স্যার আমি আমার পালিত চিন্তার দেখছি করা যায় এই বলে আমি রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমার দাদার দেওয়া জিন সালামের নাম ধরে স্মরণ করতাম সালাম এসে বলল আসসালাম আলাইকুম আমাকে স্মরণ করছেন আমি বললাম জি আসলে আমাদের পাশের এলাকার ডাক্তারের মেয়ের অবস্থা অনেক খারাপ তার বিষয়টি একটু খোঁজ দিতে হবে সালাম তখন বলল ঠিক আছে হুজুর আমি ঘন্টা তুই পড়াবার আসছি ইনশাল্লাহ এই বলে চলে যায় সালাম জিন এবং দুই ঘন্টা পর সে এসে যা বলে তার শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না কারণ সালাম জিন দ্বারা আমি অনেক কারো জাদু কাটিয়েছি কিন্তু এবার এসে ভয় ভয় বলল হুজুর আপনি এই কাজটা নিয়ে না এটা আপনাদের ওই পড়ার ঈর্ষা কবিরাজের কাজ জিসান নামের আকাশ ছেলে জেরিনকে ভালোবাসত জেরিন জিসানের সাথে খারাপ আচরণ করায় সে ঈশার কাছে কালো জলে পড়েছে ঈশার দুইটা বাচ্চার প্রয়োজন ছিল যা এই ফ্রিদকে ডাকবে যত সেটা সেটারও ব্যবস্থা করে দেয় এবং ঈশা কাজ সফল হয় আর পরীক্ষা স্বরূপ সে এই ফ্রিদকে চালান করেছে যা কি না এই দুনিয়ার কোনো জিনের স্বার্থ নাই কাটানোর আমি তখন বললাম বলেন কি আপনারা আমার দাদাকে সাহায্য করেছেন আমাকেও করছেন আর তাছাড়া পৃথিবীতে যত অশুভ জিনিস থাকুন না কেন তার সমাধান তো শুভ জিনিস থাকবে তাই না আপনারা যারা আছেন আমার সাথে তারা কি পারবেন না ইফিত কি আল্লাহর কারামের চেয়েতেও বেশি শক্তিশালী সালাম জিন তখন বলল ওঠো আপনি বুঝতে পারছেন না 
আমাদের সাথে সাথে আপনার প্রাণ সংশয় আছে কারণ একবার ও যদি রেগে যায় তাহলে আপনাকে মেরে ফেলবে আমি তখন বললাম কাল আমি রোকায়াত বসব ওদের বাড়িতে আপনার সব জিনদের নিয়ে সময় মতো হাজির হবেন দেখি আল্লাহর কালামের চাইতে ওর জোর বেশি আছে কিনা সালাম জিন তখন বলল ঠিক আছে আমরা নিজের জীবনের চেয়েও অবশ্যই চেষ্টা করব কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা একশো জন গিরো সম্ভব না ওর সাথে পেরে ওঠা এই কথাটা বলে জিন চলে যায় মনের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি যাই ডাক্তারের বাড়ি ওদের বাড়িতে পা রাখতে যে ঋণে ভিতর থাকে সে আউটটি বলল কেবল জানোয়ারের বাচ্চা বাহার কবিরাজ সব কিছু জানা পরে কেন এসেছি সেখানে আমি তখন বললাম তোর জোর বেশি নাকি আল্লাহর কালামের জোর বেশি সেটা দেখা যাবে এদিকে ডাক্তার তখন বলল হুজুর আগে একটা ফুকের কি গলা ছিঁড়ে ফেলেছিল আপনার যদি কিছু হয় আমি তখন বললাম শান্ত হন ওর আল্লাহর সৃষ্টি ওদের জোর দুনিয়াতেই আর কালামের জোর আঁকি রাতে পর্যন্ত দেখা যায় দেখা যায় কি হয় আমি একটা গোল দাগ কাটলাম আর বোমবাতি জ্বালিয়ে জেটিটির সামনে বসালাম এবং ভেতরে থাকা অবরটি তখন বলল তোর দেখি কত জোর আমি কিরকম দেখতে চাই তো কি কি করিস চাই নিয়ে পারি এখনই তোর দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করে দিতে কিন্তু তোর কার সাজে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে আবার আমি ওর কথা শুনে যথারীতি কালাম পড়া শুরু করলাম এবং আমি আমার পাল্টের সকল জিনকে স্মরণ করলাম কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ওরা কেউ আসছে না এমন অবস্থায় আমি বলল আসবে না আসবে না রে ওরা তো সব সুন্দরপতি ভয় পেয়েছে রে ভয় পেয়েছে এটা বলে ফ্রিদ আমার গলাটা চেপে ধরে আমার তম বন্ধ আসছিল হঠাৎ দেখি কিছু জিনিস এই ফ্রিদের উপর আক্রমণ করে এমন সময় সালাম আমাকে নিয়ে দ্রুত ওখান থেকে বের করে আমাকে স্থান নিয়ে আসে আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম পরে আমার হুশ মিলে দেরি না করে সালামকে স্মরণ করলাম সালাম আসলো আর বলল ক্ষমা করবেন নজর ওই সময় আমরা ঠিকই গিয়েছিলাম কিন্তু সামনে যেতে পারছিলাম না সাহস পাচ্ছিলাম না যখন আপনার গলা চেপে ধরলো তখন আমরা চিন্তা করলাম আমাদের জীবন কেটে যাক কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে হবে হুজুর তারপর আমরা পাঁচজন কর্মী ওর উপরে ঝাঁপিয়ে এ তো ওদের সাথে মারামারিতে সে এফ্রিত ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আমি আপনাকে দিয়ে চলে আসি সে পাঁচজন বাঁচবে না চিহ্ন তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমি রীতিমতো কেঁদে ফেলি আর বলি আমার জন্য তোমরা এত কিছু করলা আল্লাহ তাদের শহীদের মরণ দান করুক আমি আমি আরো বললাম তাহলে ইফিদকে বিনষ্ট করার কোনো উপায় নাই সানাম বলল হয়তো আছে কিন্তু আমরা পারবো না ওর সাথে এটা বলে সালাম চলে যায় আমি রাতে নামাজ পরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ি স্বপ্নে দেখে সে অবরটি বলছে নিজের কোলাম জন্য বেঁচে গেলি সাহস থাকে তো একবার আয় তোর অবস্থা এমন করব যা তুই স্বপ্ন ভাবতে পারবি না এরা দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায় তখন উঠে আমি তাজুদের নামাজে দাঁড়িয়ে যাই এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করি আর বলি আল্লাহ এফ্রিদকে তুমি সৃষ্টি করেছ তুমি জানো সে দুনিয়ায় খারাপ কাজ করবে তাহলে কি খারাপের জন্য জয় হবে ওর বিনষ্ট কি কোনো উপায় নেই এমন অবস্থায় আমার নাকে একটা শাহী দরবারের আতরের ঘ্রাণ আসে আমি মনা যাত শেষ করি আমি ভাবি এই আতর হলো বিখ্যাত আতর যা কিনা ভারতে পাওয়া যায় অনেক দামি এটা তো আমাদের এলাকার কারো কাছে থাকার সাধ্য নেই হঠাৎ পেছন থেকে একটা সালাম আসে বলে অসলাম আলাইকুম আমি পেছন ফিরে দেখি দশ ফিট লম্বা এক জুব্বা পড়া লোক কি নুরানি তার চেহারা আমার পুরো ঘর যেন আনতে পড়ে গেল আমি সালামের জবাব দিলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম সে নরম সরে বলল হুজুর আল্লাহ আপনার ভালো রাখুক আমি আপনার বোনাজাতের কথা শুনেছি তাই আপনার সামনে আসলাম পৃথিবীতে যত অশুভ জিনিস থাকুক না কেন 
জিনিসটা বিনষ্ট করার জন্য শুভ জিনিস থাকবেই ফেরাও অনেক শক্তিশালী ছিল নম্রও অনেক শক্তিশালী ছিল তাদের ধ্বংস হয়েছে আল্লাহর প্রেত নবী দ্বারা আমি জানি আপনি কি নিয়ে চিন্তিত তাহলে আপনি যাবেন ওই বাড়িতে রুকায়া বসবেন যা যা করতে হয় করবেন আমি আসবো ইনশাল্লাহ আর হ্যাঁ জামজমের পানি নিয়ে যাবেন যখনই আপনার উপর আক্রমণ করতে আসবে তখনই চিঠিয়ে দেবেন তাহলে ওর কোন ক্ষতি হবে না এবং আপনার কাছে আসতে পারবে না এটা বলে আমাকে সালাম দিয়ে চলে গেল আমি চিন্তা করলাম ইনি আবার কি তৎক্ষণাৎ আমি সালামকে জিজ্ঞেস করলাম সালাম সাথে সাথে হাজির হলো সালাম তখন বলল আসসালাম আলাইকুম আমি তখন বললাম ওয়ালাইকুম আসসালাম সালাম আবার বলল আমি জানি আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন আমি আপনার কাছে আসছিলাম হঠাৎ আমি দেখলাম আপনার নিজের ভেতরে কথা বলছেন আমি তখন বললাম ইনি কে আর তিনি তো আমাকে কাল যেতে বললেন সালাম বললেন চিন্তা করবেন না যত শক্তিশালী হোক না কেন এনার চাইতে নয় এনার নাম দায়ান আজ পর্যন্ত কোন তান্ত্রিক এনাকে বসে আনতে পারেনি আর এনা কি কেউ হাসিরও করতে পারে না যদি না সে নিজে থেকে দেখা দেয় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আর চিন্তা করবেন না এবার এই ফ্রিদের পরাজয় হবে আমার তখন মনে অনেকটা ভালো হলো দুপুরবেলা আমি ডাক্তারকে খবর দিলাম আমার বাড়িতে আসতে সে আসলে আমি তাকে বললাম আজ রাতে আমি যাব ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে ডাক্তার বলল আগের দিন তো বেঁচে গেলেন আবারও যাবেন যদি কিছু একটা হয়ে যায় আমি তখন বললাম চিন্তা করবেন না আল্লাহর কালামের কাছে এই দুনিয়ায় কিছুই শক্তি নাই বুঝলেন আমি ঈশান নামাজের পরে চলে গেলাম ডাক্তারের বাড়ি ডাক্তারের বাড়ি যেতেই অপরটি বলল আমার তো দেখছি অনেক ভোগ হয়ে গেল রে ভোগ হয়ে গেল আমি তখন বললাম দেখি কে তার ভোগ বানায় এটা বলে আমি গোল দাগ দিলাম আর মোমবাতি জ্বালালাম সাথে জেটিনের গায়ে পড়া জমজমের পানি ছিটিয়ে দিলাম এতে ইফ্রিত এক বিকট চিৎকার দিল আর বলল সোর বাচ্চা তোর এত বড় সাহস আমার পায় পানি দেশ তোর কত বড় সাহস এটা বলে যখন ইফ্রিত আমার গায়ে হাত দিতে আসবে তখনই আমি আবারও পানি ছিটিয়ে দিলাম এবার জোরে জোরে দোয়া পড়তে লাগলাম এদিকে পানি ছিটিয়ে ইফ্রিতকে থামিয়ে রাখলাম কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ পানি তো ফুরিয়ে আসছে আর ইফ্রিত বলছে শুধু পানিটুকু শেষ হোক তারপরে দেখাচ্ছি মজা পানি দিতে দিতে পানি শেষ হয়ে গেল ইফ্রিত বলল এবার তোর মাথাকে কয় ভাগ করে শুধু দেখ এইটা বলে যখনই আমার গায়ে হাত দিতে আসবে তখনই সালাম জিনে এসে ইফ্রিতের সামনে দাঁড়ালো আর ইফ্রিতকে আঘাত করল ইফ্রিত তখন বলল ব্যাটা পাহাড় জানোয়ার বললাম তোকে তো এক আঙ্গুলে পিষে মারব এটা বলে সালামের গলাটা চেপে ধরল আমি তখন বললাম আল্লাহ সাহায্য করো সাহায্য করো আপনি কই আপনি কই দান সাহেব আপনি কই এমন অবস্থায় আমার নাকে আবারও সে গন্ধ দেয় আতরের কান আমি আলহামদুলিল্লাহ বললাম আর ইফ্রিতকে বললাম তোর খেলা শেষ পেছনে তাকিয়ে দেখ কে এসেছে আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি লম্বা জুব্বা পড়া লোকটা এসেছে ইফ্রিত এটা দেখে সারামকে ছেড়ে দিল আর বলল ব্যাটা বাহার তুই এনাকে হাত পরে নিছিস তুই যত শক্তিশালী হোস না কেন আমার সাথে পারবি না দায়ান তখন বলে উঠল ওঠো ওর সালাম তোমরা পিছিয়ে আসো আসো বলছি এফ্রিত তখন বলল আয় আয় তুই দেখা যাক তার কত দম আছে দায়ান তখন বলল এইটা বলে দায়ান নিজের আসল রূপ বের করলো কি বিভৎস আর ভয়ঙ্কর তার রূপ যেটা দেখে সালাম জিন একেবারে ভয়ে চুপসে গেল 
তখন ইফ্রিত কিছুটা ঘাবড়ে যায় আর বলল নিজের রূপ দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস তাই না তাহলে অমরটা দেখ এটা বলে ইফ্রিত বেরিয়ে আসলো জিনের দেহ থেকে এমন সময় আমার চিন্তা হচ্ছে কি হবে এখন তখন ইফ্রিত বলল আজ আজ তোর দিন শেষ দান তখন বলল আয় তাহলে ইফ্রিত এসে দায়ানের গোড়া ধরল তখন দায়ান এমন এক চিৎকার দিল সেটাতে ইফ্রিদের চোখ ফেটে গেল একেবারে তার দায়ান ইফ্রিদের মাথা ধরল এক হাত পা চেপে ধরল আর বলল তোর মত হজার ইফ্রিদ আসলে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না তখন ইফ্রিদ বলল আমাকে ক্ষমা করে দেন আমাকে ক্ষমা করে দেন আমি বুঝতে পারি নাই আমি আর এই দেশে থাকবো না দায়ান তখন বলল তোর মতো শয়তান তুমি এত বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে এটা বলে দান ইফ্রিদের মাথা একটা টান দিয়ে দেহ থেকে টুকরো টুকরো গড়ে ফেলে এসব দেখে আমরা দুজনে একদম হাত পা কেটে উঠল পরে দায়ান আবার মানুষের রূপ নিয়ে বলল অসুর আপনি এই মেয়েকে ঝাড়ফুক করে চলে যান আলহামদুলিল্লাহ শয়তানকে চিরকালের জন্য উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি সমস্যা নেই আর জীবনে এমন হয় যে কোনো জিনে কাজ হচ্ছে না বেঁচে থাকলে আমি দেখা দেব অবশ্যই দেখা দেব এই বলে দায়ান চলে যায় আমি ঝাড়ফুক করে চলে আসি পরে চেরিন সুস্থ হয়ে যায় ডাক্তার আমাকে অনেক টাকা দিতে এসেছিল কিন্তু আমি একটা পয়সাও নিনি বললাম মসজিদে এবং মাদ্রাসায় দান করতে কারণ কাজটা তো আমি করে নিই আল্লাহ পাকের রসিলায় জিন বান্দা করেছে কিছুদিন পর শুনি জি সার নামে ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে এটা হয়তো ঈসা তার অন্য জিন দিয়ে করাতে পারে যেহেতু ঈসার এত বড় সাধনা নষ্ট হয়ে গেছে অথবা সেই করেছে এই ছিল আমার ঘটনা তো যে সময় এই ছিল বাহার কবিরাজের দায়ান সাক্ষাতের ঘটনা একই সাথে কালো সাত এবং ভয়ঙ্কর তার পরিণতি আর এটাও ফুটে উঠল যে পৃথিবীতে যত বড় অশুভ কাজ হয় সেটা যতই শক্তিশালী হোক না কেন সেটার ধ্বংস করার জন্য অবশ্যই ভালো শুভ জিনিস আছে যেটা আরও শক্তিশালী হয় সে বাহার কবিরাজ আর দুনিয়াতে নেই কিন্তু ঈসা কবি আজ মানে আমাদের দাদা এখনো বেঁচে আছেন বর্তমানে সে আর এসব করেন না মসজিদ মুখী হয়েছেন মাঝে মাঝে একসাথে তাস খেলে আমরা জুয়া খেলি না জাস্ট সময় কাটাই দাদা খুব ভালো খেলে আল্লাহ যেন দাদাকে মাফ করে দেয় দোয়া করবেন আর বাহার কবি রাজ মানে ওই দাদাকে জান্নাত বাসি করুক সেটা দোয়া করবেন আমি শেখ বিশাল অবশ্যই গল্পটি পড়ে শোনাবেন আপনার মুখ থেকে শুনতে চায় সামনে আমার সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা অবশ্যই আমার শুনে দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই হোয়াট ইজ স্টোরি হোয়াট আ স্টোরি দ্যাট ইজ ব্রিলিয়ান্ট দ্যাট ইজ রিয়েলি রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট আমি যখন ফার্স্ট টাইম শুনেছিলাম আপনার কাছে আপনি দানজিন লিখেছিলেন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আরিফ ভাই অলস ল্যাকি আমাদের দানজিনের স্টোরি বাট আমার কাছে মনে হলো ও মাই গড আপনি তো ফাটিয়ে ফেলেছেন ভাই মানে দায়ঞ্জিনের স্টোরি আপনি লিখেছেন বাট এটা তো এত সুন্দর একটা স্টোরি লাইন ছিল মানে আমরা যেরকম দায়ঞ্জিনের স্টোরি আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি সেটা একরকম ছিল এটা আরেক রকম মানে দায়ান তো অ্যাকচুয়ালি মানে দায়ঞ্জিন তো বেসিকলি কোনো জিনের নাম না এটা জিনের একটা পোশাতি আমি যতদূর জানি দায়ান হচ্ছে একটা প্রজাতি এই ফ্রি তো একটা প্রজাতি এই ফ্রিতে কোনো নাম না মারের চেন হচ্ছে একটা প্রজাতি এটা নির্দিষ্ট একটা কোনো জিনের নাম না এটাকে বলা যেতে পারে চেষ্টা মানে একটা প্রজাতির নাম সো এটা ভ্যারি ভ্যারি ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল ভাই আপনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আসলে কনফিউজ ছিলাম যে স্টোরিটা শেয়ার করব পরে এটা কেমন হয়ে যাবে বাট আমি দেখলাম এটা তো উড়াই দিয়েছেন আপনি বেসিকলি আনবিলিভাবল ভাই বিশ্বাস করেন মাথা নষ্ট করার একটা স্টোরি ছিল মাশাল্লাহ এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি বাহার কবিরাজের স্টোরিটা আপনি টানেন আমার কাছে মনে হচ্ছে দ্যাট উইল বি ভ্যারি মাছ ইন্টারেস্টিং বিশ্বাস করে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে দ্যাটস প্রিটিকো 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 আশা করছি ভালো লাগবে সব
সবার কাছে ভালো লাগবে বিকজ দায়ান জিন সবার কাছে একটা মধ্যমণি এবং এগুলো আসলে মানে এই দায়ান জিন যার ওই দায়ান জিনের ভিতরে আকাশ পাতাল তফাত আছে দায়ান জিন একই রকমই শক্তিশালী একটা দিন এবং মারাত্মক শক্তিশালী জিন তাদের কাছে আসলে সবাই মানে যেটাকে বলে যে এত সহজ না তার সাথে পেরে ওঠা তার বিউটিফুল স্টোরি বিশ্বাস করেন অনেক বেশি ভালো লেগেছে আমার এবং আমি চাই আপনি সবসময় লেখেন আরও লেখেন আপনার জন্য শুভকামনা রইল আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আমার কাছে আপনাদের কাছে সবার কাছে ভালো লাগবে চলে যাই পরবর্তী ধীরফুল স্টোরিতে रंगपुर मत कर गुछे पड़े शुनबें আজকের যে ঘটনাটা শোনাবো সেটা আমার এক আত্মীয়ের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা তো সরাসরি ঘটনা শুরু করি পাশের ঝোপে হঠাৎ করে কিছু একটা নড়ে উঠল সাথে সাথে রাতুলের যেন আত্মার শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল রাতুল খুব ভয় পেয়ে যায় বুকের ভিতর ধূপ ধাপ করে শব্দ হচ্ছে রাতুল ভয় ভয় আবারও পালানো শুরু করল ভরা বর্ষাকালে আকাশ একদম মেঘলা থাকে আকাশে চাঁদ নেই তার চারিপাশে ভয়ঙ্কর রকমের অন্ধকার এক হাত দূরে জিনিসটাও দেখা যাচ্ছে না রাতুল সেই অন্ধকার ভেঙে পালাতে লাগল হঠাৎ তার মাথার উপর দিয়ে এক ছাদ বাদুর উড়ে গেল বাদুরের ডানা ঝাপটানোর বিশ্রী একটা আওয়াজ ভয়ঙ্কর করে তুলল চারিপাশটাকে সাথে সাথে একটা কুকুরের ডাক কানে আসতেই রাতুল সজাগ হয়ে উঠল এবার তার সাথে খুব খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে সেটা খুব ভালো মতোই বুঝতে পারছে কিন্তু কি হতে পারে তার সাথে সেটা আগে জানা প্রয়োজন ভাবতে ভাবতে রাতুলের মাথার উপরে একটা কালো ছায়া ভেসে উঠল ছায়াটা অস্পষ্ট কিন্তু আন্দাজ করা যায় যেন অনেক বড় একটা বাদুর তার মাথার উপরে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে রাতুল পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে তার গলাটা যেন শুকিয়ে আছে রাতুলের স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে তার স্ত্রী জান্নাতি অসুস্থ কিছুতেই ভালো কোনো চিকিৎসা না পেয়ে এক কবিরাজের কাছে গেল কবিরাজ তাকে শর্ত দিয়ে দেয় একটা মেয়ের লাশ প্রয়োজন সেই লাশ থেকে প্রাপ্ত কিছু অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে কালো জাদু করা সম্ভব কালো জাদু করে শয়তানি জগতের কাউকে বশ করতে পারলেই সব কাজ হয়ে যাবে রাতন তার বন্ধু রাকিব একটা পুরনো পুরস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্থানটা পূর্ণ হলেও আজ সকালে একটা মেয়ের লাশ এখানে দাফন করা হয়েছে মেয়েটা নাকি গলায় দৌড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল গুরুস্থানটা খুব ভয়ঙ্কর দেখতে চারপাশে ঘেরা দেয়াল থাকলেও খুব সহজেই ডিঙে পার হওয়া সম্ভব দেওয়ালের প্লাস্টার খুলে পড়েছে অনেক জায়গায় আকাশের হালকা হালকা চাঁদের আলো তবু বেশ ভালো দেখাচ্ছে রাকি প্রথমে বলল দেখ তুর ভাই বলছি এই গান থেকে পালায় জায়গাটা সুবিধা লাগছে না কিন্তু রাতুল যে কোন লেভেলের জেদি সেটা সেই জানে না কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে কে থামাবে রাতুল বলল না 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 লাশ না নিয়ে যাওয়া যাবে না আমি কোনোভাবে লাশ নিয়ে যাব না রাকিব তখন বলে উঠল তুই কি আমাকে মারবি নাকি হ্যাঁ কি বলছিস এসব রাতুল তখন বলে উঠলো আরে না না তোকে মারবো কেন তুই আমার বিপদের সময় না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে বল রাকিব এক প্রকার চাপে পড়ে রাতুলের সাথে এখানে এসেছে কারণ রাতুল তাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করছে তাই রাতুল আগে কোনো স্থানে পা রাখলো আর সাথে সাথে যেন পুরো শির শির করে উঠল রাতুলের সারা শরীর এই কোরস্থানটা হয়তো সত্যি খুব একটা ভালো জায়গা নয় অভিশপ্ত হতে পারে রাতুলের পেছনে পেছনে রাকিব এবং রাতুলের হাতে একটা টর্চ রয়েছে আর রাকিব হাতে একটা কোতাল নিয়ে আছে নতুন ওই কবরের সামনে গিয়ে রাকিব থর থর করে কেঁপে উঠল কোথা থেকে যেন একটা ঠান্ডা বাতাস আসছে পুরো শরীরটা কাঁপিয়ে তুলেছে সেই বাতাসে কোথা থেকে যেন ঠান্ডা বাতাস আসছে পুরো শরীরটা যেন কেঁপে উঠল এবং যেন এক মুহূর্তে বাতাসটা জমিয়ে দিবে পুরো শরীরকে রাতুল অনেকক্ষণ ধরে একটা ঠান্ডা অনুভূতি অনুভব করছে ঠান্ডাটা নিঃশ্বাস যেন তার ঘাড়ের উপরে ফেলেছে সেই ঠান্ডা বাতাস পুরো মেরুদণ্ড পর্যন্ত হিম করে তুলল ভাবতে না ভাবতে রাতুল পুরো শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল রাতুল কোদাল উঁচুতে তুলে কোমরের উপরে আঘাত করতে যাবে ঠিক তখন রাকিব বলে উঠল রাতুল আমি কিন্তু আবারও নিষেধ করছি এটা করিস না 
রাতুল তখন বলে উঠল রাগ তোর নিষেধ রাতুল কবরের উপর আঘাত করে আর সাথে সাথে কট করে একটা আওয়াজ হল যেন একটা হার লেগে হারটা ভেঙে গেল কিন্তু কিভাবে সম্ভব এই কবরটা তো নতুন এখানে হার আসবে কোথা থেকে রাতুল আমার কোদাল তুলে আঘাত করে আর কবরের উপর থেকে মাটিটা সরিয়ে ফেলে ভেতরে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে শব্দটা বাঁশে লেগে রয়েছে রাতুল কবরে নামে এবং লাশটা তোলার জন্য নামে কিন্তু সে লাশটা তুলতে পারে না খুব বেশি ভারী ছিল রাকিব বলল কি হয়েছে লাশটা উঠছে না নাকি রাতুল তখন বলল লাশটা তো উঠাতে পারছি না রাকিব বলল উঠছে না মানে তুই ওঠ আমি দেখছি রাতুল কবর থেকে উঠে পড়ল আর রাকিব নামলো রাকিব লাশের উপরে হাত রাখার সাথে সাথে রাতুল শুনতে পেল পাশের তিন চারটা কবর পেরিয়ে একটা পুরনো কবর থেকে তাকে কেউ ডাকছে রাতুলের গলাটা স্পষ্ট শুনেছে এই গলা তো জান্নাতির গলা কিন্তু সে এটা কিভাবে সম্ভব এটা কিভাবে সম্ভব রাতুল এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল রাকিব লাশটা তোলার চেষ্টা করতে লাশের হাতটা খপ করে রাকিবের হাতটা ধরে ফেলে এবং রাকিব চিৎকার করে রাতুলকে ডাক দেয় কিন্তু রাতুল শুনতে পায় না লাশটা রাকিবের হাত খুব শক্ত করে ধরেছে রাকিব হাতের সেরা উপসেরা যেন এক্ষণে ফেটে বেরিয়ে যাবে রাকিব জোরে জোরে একটা চিৎকার করে আর সাথে সাথে লাশটার উপর থেকে কাফনের কাপড়টা সরিয়ে ফেলে এবং লাশের দিকে তাকিয়ে রাকিবের কলিজার পানি যেন শুকিয়ে গেছে লাশটা বড় বড় চোখ করে রাকিবের থেকে তাকিয়ে আছে রাকিব রাতুলকে ডাকতে লাগলো কিন্তু রাতুল রাকিবের ডাকে শুনল না রাকিব জোরে জোরে একটা চিৎকার করে আর সাথে সাথে লাশটার উপরে কাপন কাপড়টা সরে যায় লাশটার দিকে তাকিয়ে পূর্ণ কবর থেকে রাতুল জান্নাতির ডাক শুনতে পাচ্ছে রাতুল সে কবরের পাশে দাঁড়ালো আর সাথে সাথে কবরের ভেতর থেকে একটা হাত তার পা টেনে ধরল কবরের মাটি ভেঙে রাতুল হাঁটু পর্যন্ত কেড়ে কবরে গেছে এবং রাতুল বুঝতে পারে কবরটা খুব বেশি দিনের নয় কবরের ভেতরে লাশ সবে মাত্র পচন ধরেছে রাতুলের পা পচা লাশের ভেতরে ঢুকে গেছে রাতুল সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলো কিন্তু কেউ খুব জোরে তার পা ধরে রেখেছে অনেক চেষ্টা করার পরেও সে বেরিয়ে এলো আগের কবরের কাছে গিয়ে দেখে রাকিব কোথাও নেই কবরের উপরে আবার মাটি পড়েছে রাতুল ভাবল রাকিব হয়তো পালিয়েছে কিন্তু কবরের উপরে আবার মাটি দিল কে রাতুল কোদাল দিয়ে আবারও মাটি করে দেখল কবরের ভেতরে কা ফোনে প্যাচান মাঠের লাশ আর লাশের একটা কঙ্কাল রয়েছে রাতুল তখন কাপা কাপা গলায় বলল কেউ আছেন ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এলো ভেতরে আয় রাতুল আরো ভেতরে গেল সাথে সাথে তার উপরে কিছু একটা পড়লো অনেকটা তরুণ জাতীয় কিছু চার চারটা একটা ব্যাপার আছে সেই তরণে আলো চলে উঠলো রাতুল দেখল তার উপরে রক্ত পড়ছে সামনে একটা তান্ত্রিক বসে আছে এই সেই কবিরাজ তান্ত্রিক যে কালো জাদু করে জান্নাত থেকে ঠিক করে দিতে পারবে রাতুল লাশটিকে নামিয়ে দিল লাশের কাফন খোলার সাথে সাথে রাতুলের কলিজা শুকিয়ে যায় এটা তো জান্নাতির লাশ কিভাবে সম্ভব রাতুল চিৎকার করে উঠল জান্নাতির লাশ এখানে এলো কিভাবে জান্নাতি চোখ দুটো এক দমখোলা গলায় অনেক আচরানো তাক কপালে কেউ যেন খুব জোরে কামড় বসিয়ে দিয়েছে শরীর এক দম সাদা শরীরে যেন কেউ এক ফোটা রক্ত নেই কবিরাজ তখন বলল ওই কোন গোরস্থানে গিয়েছিলি রাতুল তখন বলল আমি শহরের বাইরে পুরনো কবরস্থানে গিয়েছিলাম তুই জানিস ওই গোরস্থানটা অভিশপ্ত এখন তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তোর বোর মতো তোকেও মেরে ফেলবে রাতুল তখন বলে উঠলো মানে কে মারবে আমাকে কবিরাজ বলে উঠলো এই শাস্ত্রের রানী বাদুর রানী রাতুল তখন বলে উঠলো কেন আমায় মারবে কেন আর জান্নাত কে মারলো কে আমি তো মারি নাই কবিরাজ তখন বলে উঠলো গোরস্তা নেই তাকে মেরে কবর দেওয়া হয়েছিল মানুষের রক্ত চুষে চুষে তাদেরকে মেরে ফেলে রাতুলের সারা শরীর যেন হিম হয়ে আসে রাতুল বলল কোন উপায় নাই কোন উপায় নেই এখান থেকে বাঁচার কবিরাজ তখন বলে উঠলো না কোন উপায় নাই রাতুল বলল তাহলে আমি এখন কি করব। 
পালা পালা জলদি পালা রাতুল জান্নাতের লাশ ওখানে রেখে তাড়াতাড়ি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো বেরিয়ে আসার সাথে সাথে খুব জোরে একটা বজ্রপাত হলো বজ্রপাতের সাথে সাথে বাড়িটার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো রাতুল দৌড়াতে লাগলো পেছন থেকে ওই কবিরাজ ভয়ঙ্কর এক চিৎকার ভেসে এলো কিন্তু রাতুল দাঁড়ালো না সেই দৌড়াতে লাগলো কিছু তো যার পর রাতুল থেমে গেল তার মনে হলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে এখানে কেউ তো অবশ্যই আছে রাতুলের সামনে পেছনের সব জায়গায় দেখতে গেল কিন্তু কোথাও পেল না রাতুল হাঁটুতে হাত দিয়ে নিচু হয়ে কাঁদতে লাগলো যখন সে নিচু হলো তখন তার পেছনে একটা ভয়ঙ্কর চেহারা ভেসে উঠল এই চেহারাটা সেই কবিরাজের খুব ভয়ঙ্কর চেহারা তার চোখের মনে খুব ছোট দেখলেই ভয় করে কেমন যেন চেহারার এক পাশটা পুরোপুরি পচে গেছে কিন্তু রাতুল সে ভয়ঙ্কর চেহারা দেখত না সে আবার সোজা হতেই সে চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে গেল রাতুল আবারও দৌড়াতে লাগলো রাত তখন দুটার কাছাকাছি হবে অন্ধকার কর পায়ের আওয়াজ শুনে পাশের বট গাছের নিচে দাঁড়ালো আবারও রাতুল চারপাশে অন্ধকার হয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেউ এদিকে আসছে মনে হয় খুব জোরে জোরে আসছে অথবা দৌড়ে রাতুলের পুরো শরীরটা ঘেমে একাকার হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো দৌড়াচ্ছিল কিন্তু এখন আর তার পক্ষে সম্ভব নয় রাতুলের মাথার উপরে বট গাছটা একটা বাদুরের ছায়া দেখা যাচ্ছে রাতুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ জোরে বজ্রপাত হলো রাতুলের মাথার উপর দিয়ে বাদুরের ছায়া চলে গেল রাতুল আবারও দৌড়াতে লাগলো দৌড়াতে দৌড়াতে সে দেখলো রাস্তার পাশে কেউ পড়ে আছে মনে হয় জ্ঞান নেই রাতুল দৌড়ে সেখানে চলে গেল একটা মেয়ে পড়ে আছে রাতুল মেয়েটাকে সোজা করতে চমকে উঠল এ কি এটা তো জান্নাতি রাতুলের দুই পাশে দুটো ছায়া ভেসে হলো কবিরাজ এবং মাথার উপর দিয়ে বাদুরের ছায়া কিন্তু রাতুল এখন কোনোভাবে আন্দাজ করতে পারছে না একটু পরে হঠাৎ জান্নাতি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল রাতুল ভয় পেয়ে কয়েক ধাপ পিছিয়ে যেতেই তার মনে হলো কেউ তাকে উপর থেকে দেখছে রাতুল উপরে তাকাতে যাবে এমন সময় জান্নাতি রাতুলের হাত চেপে ধরল রাতুল জান্নাতির দিকে তাকারও দেখল বড় বড় চোখ গানের উপরে মোহনীয় লালার আভা এবং রাতুল বিফল হয়ে তাকিয়ে আছে জান্নাতির দিকে জান্নাতি মুখ খুলল তার বড় বড় দুটি দাঁত আরও বড় হতে লাগল জান্নাতি নিজের মুখ রাতুলের ঘাড়ের কাছে আনল রাতুলও আস্তে আস্তে জান্নাতির দিকে এগিয়ে এলো জান্নাতি রিমনের ঘাড়ের দাঁত বসিয়ে দেয় কিছুক্ষণ পর রাতুলের নাশ ধূপ করে পড়ে গেল জান্নাতি একটা ভয়ঙ্কর হাসি দিল সেই হাসিটা পুরো শরীর যেন ঝনঝন করে তুলেছিল যার পাশে স্তব্ধ কোথাও কেউ নেই এই ছিল ঘটনা ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন পালালো কিভাবে আর ফিরে আসলো এই জিনিসগুলো থাকলে মারাত্মক হতো আশা করছি যে আপনি যখন এরপর স্টোরি লিখবেন একদম ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে লিখবেন জিনিসটা অনেক সুন্দর হবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর দিস স্টোরি এবং স্টোরিটা বেশ সুন্দর ছিল এবং বেশ ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি ছিল ভ্যাম্পায়ার নারীর একটা স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাছ এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি পরবর্তী ঘটনায় চলে যাচ্ছি আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে চলে যায় ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জিসু ভাই এবং প্রিয় লিসনার আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি আমার নাম জাহিদ হাসান আমার বাসা সরিষাবাড়ি থানা জামালপুর আজকে যে ঘটনাটি শেয়ার করব সেটা জান্নান্জিন ও শয়তান তান্ত্রিকের ঘটনা একশো তম এপিসোডের বাকি অংশ আমি একটু ইমেল থেকে বেরিয়ে যাই ইমেল থেকে বেরিয়ে আমারও বলছি এটা কিন্তু প্রায় একশোতম এপিসোড আগে মানে একশো মানে আজ থেকে প্রায় একশোটা এপিসোড আগে যে একশো সাতাশতম এপিসোড ছিল সেই ঘটনার বাকি অংশ বাট আমি সবাইকে বলতে চাই কখনো এই ভুলটা করবেন না যদি কোনো স্টোরির বাকি অংশ থাকে অবশ্যই 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 খুব দ্রুত সেটা লিখে পাঠাবেন না হলে কেউ আর কানেক্ট করতে পারবে না সেই স্টোরিটা আবারও চলে যাচ্ছি ইমেলে 
বেশি কথা না বলে সরাসরি ঘটনায় চলে যাই ঘটনাটি আমি যেভাবে পেয়েছি আপনাদের মাঝে সেভাবে শেয়ার করব বলছেন চান মিয়া নানা আমার মনে অজানা ভয় ঢুকে যায় জানি না আমার সাথে কি হতে চলেছে সেদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখি একটি পিসাজ দেখতে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাত লম্বা হবে কি ভয়ঙ্কর দেখতে জিব্বাদের টপ টপ করে লালা পড়ছে আমি স্বপ্নে পিসাজটিকে দেখতে পেয়ে প্রচন্ড রকম ভয় পেয়ে যাই আমার মনে হচ্ছিল এটি আমার সাথে বাস্তবে ঘটেছে মনে হয় হঠাৎ আমাকে পিসাজটি বলে উঠল তোকে অবর হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এই বলে পিসাজটা বিকট একটা হাসি দিতে যায় কি ভয়ঙ্কর তার হাসি যা বলার মতো না একটা পর্যায়ে পিসাজটি হাসি নামিয়ে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাতে যাতে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি চিন্তায় পড়ে যাই মনে মনে ভাবি আমার সাথে কি সব হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আমি আমার জিনদেরকে ডাকি আমার জিনকে সকল কথা খুলে বলি আমার কথা শুনে জিনরা যা বলে তা শুনে আমি রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যাই তারপর আমি আমার জিনদের বিদায় দিয়ে জান্নান জিনকে ডাকি কিছুক্ষণ পর জান্নান জিন আসে আমি জান্নান জিনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি জান্নান জিন তারপর আমাকে যা বলে বা বলেছেন তা অনেকটা এমন ছিল আমি যে মরে জিনগুলোকে বেড়ে ফেলেছি তার সহযোগিতাও আপনার আর আমার উপরে চিপ্ত হয়ে আছে সুযোগ পেলে ক্ষতি করে বসবে আর ওই মরে জিনগুলো ফ্রিদের বংশধর আপনার অনেক বিপদ এই কথাটা শুনে আমি তখন বললাম আমি এখন কি করব জান্নান জিন তখন বলে উঠল ভয় পাবেন না আমি আছি আমি তো আছি আমার জীবন থাকতে আপনার কোনো ক্ষতি হতে দেব না জান্নান জিন আবার বলল আপনি কখনো রাত করে বাইরে যাবেন না প্রয়োজন ছাড়া প্রয়োজন গেলেও আপনি অবশ্যই শরীর বন্ধ করে যাবেন আমি তখন বললাম আচ্ছা আপনিও সাবধানে থাকবেন আমার কথা শুনে জান্নান জিন মুচি হাসি দিয়ে বলল আমাকে আমাকে নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না এই বলে জান্নান জিন চলে যায় দুদিন আমার সাথে আর কিছুই ঘটেনি সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলে যায় হঠাৎ তৃতীয় দিন আমার কাছে জান্নান জিন আসে জান্নান জিন দেখতে মনে হচ্ছিল অনেক চিন্তা কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে আমি জান্নান জিনকে বলি আপনার কি কোনো সমস্যা হয়েছে জান্নান জিন একটু চুপচাপ থেকে যা বললো তা শুনে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় বোঝার সুবিধার্থে জান্নান জিনের ভাষায় বলছি বলছেন জান্নান জিন আবার ভাই জুমান ও তার ছেলেকে রঙ্গাবতী রাতে ঘুমানোর সময় মায়ার মাধ্যমে বন্দি করেছে আর ভাই জুমানো তাদের অনেক বড় বিপদে আছে এখন রঙ্গাবতী শয়তানের প্রচারী ওরা ওরা তো শয়তান যদি আমার ভাই জুমান ও তার ছেলেকে শয়তানের নামে বলি দেওয়া হয় তাহলে কি হবে আমি কি কোনো বুঝতে পারছি না আপনি সাবধানে থাকবেন আমি তখন মনে মনে বলি আমরা কি বিপদে পড়লাম তুমি রক্ষা করো রাতে আমি কবির জিনদের সর্দারকে ডাকি কিছু করের ভেতরে কবির জিনের সর্দার চলে আসে আমায় সালাম দিয়ে বলে আসসালাম আলাইকুম জানিয়া আমি সালাম বিনিময় শেষ করে বলি জন্নন জিনের ভাই ও তার ছেলে বিপদে আছে আপনার সাহায্য লাগতে পারে আমি স্মরণ করলে সাথে সাথে চলে আসবেন কবি সর্দার তখন বললো অটসা এই বলে চলে যায় পর দিন সন্ধ্যাবেলা আমার কিছু দরকারি জিনিস আনতে আমার পাশের গ্রামে বাজারে যাই আমার শরীরটা বন্ধ করতে মনে ছিল না যাওয়ার সময় কিছুই ঘটেনি আমার কিন্তু আসার সময় আমার কেমন জানি সন্দেহ হচ্ছিল আমার পাশে কেউ হাসছে যেই পেছন ফিরে তাকায় কাউকে দেখতে পায় না 
হঠাৎ আমি যখন আমার বাড়ির পুকুরে পারের সামনে আসি তখন আমি যা দেখি তা দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আমি আমি দেখতে পেলাম স্বপ্নে দেখা সেই আবমটি কি হিং স্রো দেখতে জিব দিয়ে টপ 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 করে লালা পড়ছে গা থেকে মাংস কষে কষে পড়ছে আমার আর বোঝার বাকি রইল না যে আমার সাথে কি ঘটতে চলেছে তা আমি মনের সাহস দিয়ে আবটিকে বললাম কে তুই আবটি একটা হাসি দিল আর বলল আমি কলিন্দ্র বিশ্বাস দর্শন জানিয়া বলছিলাম না দেখা হবে এই বোন একটা বিশ্ব একটা হাসি দিতে থাকে আমি মনে মনে জান্নান জিনকে ডাকি কিন্তু জান্নান জিন আসে না আমি আমার পোষা জিনদেরকে ডাকি সাথে সাথে আমার পোষা জিনে চলে আসে এক পর্যায়ে কালিন্দ্র পিসাজ আমার ওপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করতে চলে আসে এইটা দেখে আমার পোষা জিনেরা কালিন্দ পিসাজের সাথে মারা বাড়িতে লিপ্ত হয়ে যায় আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমার জিনদের কালিন্দ্র পিসাজ তুলে তুলে আছাড় মারছে আর বলছে আমার কিছুই করতে পারবি না আমি সাত রাতে কবি সর্দারকে রাখি সাত রাতে কবি সর্দার এসে হাজির হয় কবি সর্দার এইসব অবস্থা দেখে বুঝতে বাকি রইল না এখন কি হয়েছে সাথে সাথে কবি সর্দার কালিন্দ পিসাচের উদ্দেশ্য করে বলে ছিন্নভিন্নার <laughs> আমি তখন বলে উঠলাম কোথায় যেতে হবে জান্নান জিন তখন বলে সময় হলেই দেখতে পারবে রাত একটার সময় আমার স্বপ্নে জান্নান জিন আসে এসে আমাকে বলে জন্মিয়া আপনাকে এখন আমার সাথে যেতে হবে আমি তখন বললাম আচ্ছা যাব আনে জান্নান জিন সামনে হাঁটতে লাগলো আমি তার পিছে পিছে হাঁটছি হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় গোয়ার মতো একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় জান্নান জিন তখন বলে আপনি গোয়ার পাথরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান আমি তখন বললাম আচ্ছা জান্নান জিন গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আমি গুহার পাথরের আড়াল থেকে দেখছিলাম সবকিছু গুহার ভেতরে আমি দেখতে পাই অনেকগুলো হিংস্র হব কি ভয়ঙ্কর দেখতে যাই হোক আমি চুপচাপ সবকিছু দেখছিলাম হঠাৎ হঠাৎ করে অবভগুলো জান্নান জিনকে বলে উঠল ও এখান থেকে জীবিত যেতে পারবি না আর আমি যা তোর কত বড় সাহস সবাই দেখব এই বলে অবব গুলো বিকট একটা হাসি দিল এবং কি ভয়ঙ্কর হাসি হঠাৎ একটা অবব জান্নান জিনকে বলল তোর সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই কেন আমার ভাইকে তুই মারলি এই কথা শুনে জান্নান জিন অট্ট হাসি দেয় আর বলে তোরা তোদের সাথে ওই মানুষটার পরিবার কি শত্রুতা ছিল ছেলেটার বাবা তাকে নিঃসংসভাবে মেরে ফেলি জান্নান জিন তখন রাগে ফোস ফোস করতে থাকে আর বলে শয়তানের প্রচারি হরামির বাচ্চারা এই কথাটা বলার সাথে সাথে অবগুলো জান্নান জিনের উপরে আক্রমণ করে বসে জান্নান জিন ও অবগুলো তুলে তুলে আজার মারে এবং জান্নান জিনকে দেখতে পেরে মনে হচ্ছিল হাজার বছরের রাখ মনে হয় অবগুলোর উপরে ছাড়ছে এবং দশ মিনিটের ভেতরে অবব গুলোকে বেড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলো জান্নান জিন একটা অবব জান্নান জিনের কাছে এসে মাফ চাইল আর বলতে থাকে প্রভু প্রভু আমাকে মাফ করে দিন জান্নান জিন রাগে ক্ষোভে বলে উঠলো আমি তো প্রভু না আমি আল্লাহর গোলাম 
অপরটিত তখন জান্নান জিনের কূপ আছে যা কতি মিনতে করতে থাকে একটা পর্যায়ে জান্নান জিন বলে ওঠে তো ওকে ছেড়ে দেব কিন্তু আমার ভাই জুমান ও তার ছেলের খোঁজ এনে দিতে হবে পারবি না কি বল অপরটি তখন বলে আমি ওদের খোঁজ জানি লঙ্কাবতীকে নাই ওদেরকে বন্দি করে রাখা হয়েছে স্বর্ণের পূর্ণিমাতে ওদেরকে বলে দেব বলি দেবে এ কথা বলা মাত্র আপনি জান্নান জিনের গলা দিবে মেরে ফেলে আমি সামনে গিয়ে জান্নানকে বললাম একে মারলেন কেন জান্নান জিন রাগে আমার দিকে তাকিয়ে বলল গদ্দার সবসময় গদ্দারই হয় কখনো ভালো হয় না सब समय सूझ खुजे क्षति कर जी नारो बोले गुहार पेने जो लंका आस्थाना टाके दिन भाव देखते हैं जिन पीछे पीछे जो लगल हटात जान्नान जिन জঙ্গলের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে যায় আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম জান্নানের এত গভীরে কার বাড়ি সাথে সাথে জান্নান জিন বলে উঠে हटात देखते पेल लंगावतर बाड़ी आशे पशे पिसा छा पहाड़ा दीचे बुझते बाकी रही ना एखने गेले कत भयंकर যেই আমি পেছন করতে যাই গাছের সাথে প্রচন্ড ভাবে ধাক্কা খাই যাতে করে আমি পাথায় একেবারে অনেক বেশি ব্যথা পাই কিছুক্ষণ পর জান্নান জিন আমাকে বলে আমি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিই এবং জান্নান জিনও আমি সেখান থেকে চলে আসি এবং আসতে আসতে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় আমি ভাবি এটা স্বপ্ন ছিল মাথায় প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করছিলাম পরে বুঝতে পারে এটা সত্য ছিল দুদিন পর জান্নান জিন আমার কাছে আসে আমাকে সালাম দেয় আর বলে অসলাম আলাইকুম জন্মিয়া আমি সালামের বিনিময় করি আমি দেখতে পেলাম জান্নান জিনের সাথে আরো চারটা জিন আছে যারা কিনা জান্নান জিনের মতোই দেখতে আমি এক পর্যায়ে দন বলে উঠি এরা কারা জান্নান জিন দন বলে এরা मारबोरा এই বলে সে চলে গেল এই কথা শুনে আমি দ্বিগুণ সাহস পেয়ে যায় জান্নান জিন আবার বলে উঠে আমি আবারও হ্যাঁ সুযোগ সম্মতি জানাই রাতে জান্নান ও তার ভাইরা আসে আমাকে জান্নান এক বোতল পানি দেয় বলে আপনি এই পানি আস্তানার চারপাশে ছিটিয়ে দিবেন যাতে করে শয়তানের বাচ্চারা আস্তানা থেকে साधारण रूपे छस्ताना पहाड़ अत पिसाज गो के चिंते पिसाज गो बोले उठे तोदे शेष कर देव क्यों बाजते जिन बड़ भाई आसुर रूप देखे एकदम हतम्ब हो ग गाय लोम दाड़ी गेलो जान्नान जिन भाई पिसाज गो के टेने हिचड़े पिसाचर बाच्चार जो চিৎকার করছিল কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য এক মুহূর্তে একশো বা তার একাধিক পিসাজকে মেরে আজ তারাই প্রবেশ করি আমরা ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে লঙ্কাবতী বলে উঠে ওদের সাহস তো কম নয় 
मानुषर आक्रमण कर बस एक पिछले गस्ताना चारपाशे जानना जिन्हें दस पानी छिटिए दी ए तुम्हल जुद्ध लेगे गान भाईर इफ्रिजर तुम्हल जुद्ध लिप्त हो गए कि भयंकर जुद्ध प्राय घंटा पर से जुद्ध थामे जान्नान जिन और तरह भाईरा इफ्रिजिन निश्चे देखे लंका बुते अनेक भय पे जाए तक से नरम कण्ठे बोलते थके वंशधारे शक्ति फ्री अनेक बस कथा शुने लंका बुतर इतिम्य भय पे जाए हटात जान्नान जिन लंका बुतर गला टीपे धरे बोलते थके मुक्त कर दी मारा कि विश्वास आन्नान जिन तक बोले उठे तु हमार भाई मायर ऐले के मुक्त कर दे लंका बत जोर गल जीवन कृतज्ञता प्रकाश कर चले जाए फिर आसी घटना जिस भाई घटन को भूल त्रुटि हम क्षमार सुंदर दृष्टि देखें अपनी आपनार मत कर पड़े शुनाबेंगे और घटना आज इनशाला समय लिखे पाठ दुखजनक विषय घटना प्रवणता 
ডাই হয়ে গেলেন এটা হলো হবে না ঠিক আছে মানে এটা অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যেন আপনার স্টোরিটা মানুষ মানে পুরোপুরি কমপ্লিট হয় এটাই আর কি ওকে অল রাইট আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনায় আপনাদেরকে বেশ ভালোই লাগবে এবং বাকি যে ঘটনাগুলো আছে সেগুলো বেশ ছোট ছোট স্টোরি আমি কালোকে পণ্য করে সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ করি চলে যাই ঘটনায় सब घटना शुनी क्योंकि कखो शेयर घटना आज के साथ घटे जा घटना सवार साथ দুহাজার ষোলো সালে আমরা অর্থাৎ আমাদের পুরো ফ্যামিলি খুলনা থেকে বরগুনাতে চলে আসে আব্বুর চাকরির সুবাদে সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে চলছিল সমস্যাটা শুরু হলো দুই হাজার উনিশ সাল থেকে আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি তাও রোজগারের মতো আমি সকালে স্কুলের জন্য বাসা থেকে বের হই বাসা থেকে স্কুল বেশি দূরে না হওয়াতে আমি হেঁটেই যাই আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম এমন সময় কিছু দূর যাবার পর আমি হঠাৎ থমকে যাই আমি দেখলাম কিছু একটা আমার সামনে থেকে খুব সজোরে কিছু একটা চলে গেল এটা থেকে আমি কিছু একটা ভয় পেয়ে যাই কিন্তু বিষয়টা পাত্তা না দিয়ে আমি স্কুলে চলে যাই আমি একটু পেছনে যাব কারণ একটা বিষয় আপনাদের জানা খুব দরকার আমি ওই দিন সকালে ভয় পাবার আগে অর্থাৎ প্রায় এক মাসের মতো আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতাম ওই স্বপ্নটাই বারবার রিপিট হতো দেখতাম একটা কুকুর আমার খুব কাছাকাছি আসতো এবং আমি এটা দেখে ভেতরে দৌড় দিতাম আর সেও আমার সাথে ধরতিত এবং আমার কাছে আসতো আর একটু আদর সুলভ আচরণ করতে কিছুক্ষণ পর আমার কামড় দিত এই স্বপ্ন আমি যখন দেখতাম আর ঘুম থেকে উঠে দেখতাম আমার শরীরটা সাদা হয়ে গেছে এমনই হতো বারবার এখন আমার ঘটনায় ফিরে যাই আমি স্কুল শেষ করে বাসায় এসে প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় আমার রুমে পড়তে বসেছি আমি জাস্ট বই খুললাম এমন সময় আমার চোখ গেল টেবিলের নেচে আর যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখলাম মাথা বিহীন একটা সাপ আমার দিকে ভেসে আসছে এটা দেখে আমি এতটাই শখ হয়ে গিয়েছিলাম যে যে কোনো সময় কথাই বলতে পারছিলাম না দেখলাম ওটা আমার পা পেয়ে উঠে আসছে এবং উঠে আসতে আসতে আমার পিঠের সাথে মিলে গেল আর তখনই আমার জোরে জোরে চিল্লাতে লাগলাম আমার আম্মু বলে দাদা আর পাড়া প্রতিবেশী সবাই একেবারে চলে আসলো এক প্রকার ছুটে আসলো কিন্তু আমি কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না প্রচন্ড ভয় লাগছিল একেবারে এবং ভয়ে আমি রীতিমতো কাঁপছিলাম সবাই প্রথমে ভেবেছিল আমি বোধ হয় কারেন্ট ধরেছে আমাকে এটা ভেবে সবাই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আর তখনই সবাই দেখলো আমার শরীরের ঝাঁকুনি যেন কমছে না আমি টানা তিন ঘন্টা ওই একই ভাবে কাঁপছিলাম এমন সময় পাশের বাড়ির একটা বাচ্চাকে পড়াতো একজন হুজুর সে আসছিল আর আমাদের এই অবস্থা দেখে আমাকে ফু দিলেন তেল পড়া দিলেন এবং পানি পড়া দিলেন এবং সুতা পড়া এসব দিলেন কিছুক্ষণ পর আমি যখন একটু নর্মাল হলাম তখন সবাইকে আমার ঘটনাটা খুলে বললাম কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলো না ওই দিন রাতে কোনো রকমে আমি ঘুমিয়েছি তার পরের দিন সারাটার দিন ঠিক ছিলাম কিন্তু স্কুলে যায়নি বিকেলে প্রাইভেট থেকে আসার পর মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য আমি যেই বাথরুমে গেলাম তখনই দেখলাম একটা মানুষ আকৃতির মতো ছায়া একটা গোল করে ঘুরছে এটা দেখে আমি আবারও প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই আর আগের দিনের মতো ঝাঁকুনি উঠে যায় আমার এমন সময় আম্মু আর দাদা ছাড়া কেউ বাসায় ছিল না তারা যখন আমাকে নিয়ে চিন্তা শুরু করেন তারা তখন আমাকে নিয়ে প্রচন্ড চিন্তায় পড়ে যান এবং তিনজন খোঁজ রানেন কিন্তু কোনোভাবেই আমাকে সুস্থ করতে পারছিলেন না বা আমি সুস্থ হচ্ছিলাম না এর তিন দিনের মধ্যে সন্ধ্যায় আমি একটা ছোট্ট ছেলে দেখতে পাই পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়স দেখলাম ও আমার রুমে ঢুকলো হাতে একটা অদ্ভুত বাটি আর বাটিতে সামান্য পানি বাচ্চাটা আমার কাছে আসলো আর বলল আয় পানি খাওয়া আমি তোমাকে নিয়ে যাব বাচ্চাটা এত সুন্দর ছিল দেখতে যে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না তবে ও যখন আমার কাছে আসছে তখন আমি দেখলাম ওর পা মাটিতে নেই এক প্রকার ভাসছে এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল তবে ওর কাছে আসে খুব বাজে একটা হাসি দিল আমাকে ও হাসি দেখিয়ে মনে হচ্ছিল ওর ফেসটা শুধু একটা মুখ আর দাঁত ভরা ওর হাসিটা দেখে মনে হচ্ছিল ওর ফেসটা শুধুমাত্র মুখ আর দাঁত দিয়ে ভরা মানে অনেকটা এমন যে পুরো মুখমণ্ডলটা যেন ওর মুখে পরিণত হলো 
আমি বোঝাতে পারবো না কতটা বাজে ছিল সেই এক্সপেরিয়েন্সটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জানেন ওই সময় আমার পাশে সবাই ছিল কিন্তু কেউই সেই বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছিল না ওর হাসি দেখে আমি একটা সময় অজ্ঞান হয়ে যাই এই ছিল ঘটনা যে ফি ভাই ঘটনাটি ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন তাহলে পরের পার্টটুকু লিখে পাঠাবো আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমি এখনো কালো জাদু দ্বারা আক্রান্ত রোগী এই গল্পটা সিলেক্ট হলে অবশ্যই কালো জাদুর ঘটনাটা লিখে পাঠাবো That is undoubtedly very very much creepy and a story. Very very much creepy story. Wow. 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 We have to write a book about this. 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 এবং স্টোরিটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ছিল এবং আপনার ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরিটা কিন্তু আমি শুনতে চাই এবং আমি আসলে শুনতে চাই মন থেকে শুনতে চাই কি হয়েছিল আপনার ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরিতে দ্যাট ইস ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি খুবই রহস্যময় এবং ক্রিপি একটা স্টোরি ছিল ডাকে সাথে বলবো যে ভেরি ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর দিস বিউটিফুল বিউটিফুল ক্রিপি স্টোরি দ্যাট ইস ভেরি 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 গুড স্টোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড অবশ্যই আপনাকে কিন্তু পরবর্তী পার্টটা খুব সুন্দর লেখে ফেলতে হবে বিকজ আজকে বুধবার চলে গেল আপনি চেষ্টা করেন যে খুব সুন যদি সম্ভব হয় আপনি লিখে পাঠান তাহলে হয়তো আমি রবিবার অথবা রবিবার হ্যাঁ ইনশাল্লাহ এই রবিবারে এটা প্রচার করে দেবো আপনার স্টোরিটা দ্যাট ইস বিউটিফুল ট্রাস্ট মিস মায়া আপু আশা করছি আপনার স্টোরিটা সবার কাছে ভীষণ রকম সুন্দর লেগেছে আর আমি চাই যে আপনি সবসময় সুন্দর স্টোরি দেখে পাঠাবেন এই ওয়েস্ট চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি পরবর্তী ঘটনাটা আপনাদের ভালো লাগবে এখন যত স্টোরি আছে পরবর্তী দুটি ঘটনা খুবই ছোট আশা করছি ভালো লাগবে চলে যাই ছোট্ট একটি ঘটনায় নামাজ পড়তেন তাই আমার নানির মা ও পছন্দ হঠাৎ করে একদিন আমার নানির মা ওজ করতে যায় রাতে তাহার যদি নামাজ পড়ার জন্য আমার আপনারা জানবেন আগের দিনের কলপার অনেক দূরে ছিল ওজু করার জন্য দূরে যেতে হতো কলপারে ওজু করতে যায় তিনি আর ঠিক তখন সে দেখতে পায় কে যেন বসে কি যেন খাচ্ছে এখন সে জিজ্ঞেস করে কে তুমি তখন সে মাথা তুলে তাকায় এবং তখন আমার নানির মা দেখতে পায় চোখগুলো পুরো আগুনের মতো লাল হয়ে গেছে এবং অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে আমি মানুষের গোস্ত খাচ্ছি এমনটাই সে বলছিল এবং তিনি আরো বলছিলেন ওই খাবি খাবি মানুষের মাংস ও মরা ও মজা সে আরো বলে তোর তো পাঁচটা বাচ্চা আছে ছেলে আছে একটাকে দিবি তখন আমার নানি এটা দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় আর অজ্ঞান হয়ে যায় সে চিৎকার শুনে আমার নানির বাবা ঘুম ভেঙে যায় তখন সে দেখে তার পাশে তার স্ত্রী নেই তখন সে বের হয়ে দেখে আমার নানির মা বাইরে পড়ে রয়েছে তখন নিয়ে যায় তাকে ঘরে এবং তার পরের দিন বড় কবিরাজ নিয়ে আসা হয় ওই চিন্তাকে বন্দি করে তার প্রায় দুই বছর পর ওই বোতল থেকে বের হয়ে যায় সে জিনটা এবং তারপর আমার নানির মা স্বপ্নে দেখেন কেউ একজন বলছে তোর থেকে একটা বাচ্চা চেয়েছি বলে তুই আমাকে বল তুলে বন্ধ করেছিস তোর সব বাচ্চা আমি খেয়ে ফেলব এখন আমার নানির ভাই এক এক করে পাঁচজনে রক্ত বমি করতে করতে মারা যায় তারপর আমার নানির বিয়ে হয়ে যায় তারপরে আমার নানির বিয়ে হয়ে যায় এবং তারপরে আমার নানিরাও অল্প বয়সে সব মৃত্যুবরণ করেছে ভাই আমি ভালো করে লিখতে পারি নাই শর্টকাটে ঘটনাটি দেখে পাঠিয়েছি ভালো লাগবে পড়ে শোনাবেন মানুষের মাংস গরুর মাংস মানে কাঁচা মাংস খেতে পছন্দ করে সর্বশেষ ঘটনায় আশা করছি সর্বশেষ ঘটনাটা আপনাদের অসম্ভব সুন্দর লাগবে এটা খুবই ছোট একটা স্টোরি আশা করছি আপনাদের স্টোরিটা ভালো লাগবে চলে যাই ঘটনায় ঘটনাটা আমার 
কাছে যেভাবে এসেছিলাম ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় জেফি ভাই আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি জেফি ভাই আমি আপনার নিয়মিত শ্রোতা জেফি ভাই আমি আপনার লাইভ শো শুনতে পারি না তবে ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে শুনে আপনার জাদু মাখা কণ্ঠে ভৌতিক ঘটনা গল্প না শুনলে আমি কাজ করতে পারি না এবং দিনের পরিপূর্ণতা পায় না জেফি ভাই আমি আপনার এই প্রথমবারের মতো ছোট্ট একটি ঘটনা লিখে পাঠাচ্ছি যদি লেখায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যে সময় একটু বেশি কথা বলে ফেললাম তাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যে সময় আমার আর কথা বাড়াবোনার সরাসরি ঘটনায় চলে যায় আমার নাম মোহাম্মদ রবিন আমার বাড়ির রাজবাড়ি পাঁচুরিয়ার সবারই তো জেফি ভাই আমার তো জেফি ভাই আমি কোনো একটা কাজে মানিকগঞ্জে কোনো একটা জায়গায় গিয়েছিলাম তো বলে রাখা ভালো সেই কাজটা করার জন্য আমি সেখানে গিয়েছিলাম সেখানে আমাদের এলাকার অনেকেই থাকতো ভাতি যাও থাকতো একই বয়সে আমরা একদিন প্রতিদিনের মতো কাজ শেষ করে রাতের খাবার দাবার খেয়ে আমরা যেখানে কাজ করতাম সেখানে যাই এবং সেখান থেকে যেতে প্রায় পাঁচ মিনিট থেকে সাত মিনিটের মতো সময় লাগতো আমি আর আমার সেই ভাতি যা খেতে খেতে চলে যাই এবং রাত তখন নয়টার মতো বাজে সেই বাড়িতে যেতে কিছু বাস ঝড় পার হতে হয় এবং প্রতিদিনের মতো সেই দিনটাও একটু ভয় ভয় লাগছিল আমরা শেষ মেয়ে সেই জায়গাটা পার হই এবং সেখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা খাওয়া দাওয়ার জন্য যখন রওনা হচ্ছিলাম সেই ভয় নিয়ে বাসটা হঠাৎ করে যেন ঝড়ঝড় করে শব্দ হচ্ছিল আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সেই বাস ছাড় নিয়ে অনেক ঘটনা প্রচলিত আছে তো যে সময় আমি যখন সেই বাস ছাড়ের ওইখানে যাই তখন মনে হলো কেউ যেন শরীর কাটা দিয়ে উঠেছে এবং হিম হয়ে গেল আমার বলে রাখা ভালো আমার সাথে কিছু ঘটার আগে আমি বুঝতে পারি ঠিক তখনই আমার চোখ চলে যায় সেই বাস ছাড়ের দিকে এবং ওখানে বিশ্বাস করেন জেফি ভাই আমি ওইটা দেখার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখি বাস ছাড়ের ওইখানে সাদা কাপড় পরে সেই অব দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো জল জল করছে মনে হচ্ছে সে এখনই যেন আমার সামনে চলে আসবে ঠিক তখন আমার সেই ভাতে যাকে বললাম তুই কিছু দেখেছিস ও তখন বললো কই কি দেখব আমি তখন বললাম তোর দিবি না জেফি ভাই আমি ওকে দৌড় দিতে নিষেধ করলাম শোনেন তাহলে কেন ওর হাতে ছিল খাবার আর আমার হাতে ছিল একটা লাইট আর আমার বাম হাতটা ছিল ওর ঘাড়ের উপরে আমি তখন বললাম বাস ছেড়ে দিকে তাকা ঠিক যেই না ওর সেদিকে তাকালো ঠিক তখন এটা চিৎকার দিয়ে দৌড় দিবে ঠিক তখনই আমি ওর বাম হাতটা দিয়ে শক্ত করে ধরে ফেলেছি আমি ওকে বললাম তোর দিবি না তোর দিবি না সমস্যা হবে আমি আবার সেই বাস ছাড়ের দিকে আমি আবারও সেই বাস ছাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম ঠিক তখন মনে হলো সে আবহটা আমার সামনে চলে এসেছে বিশ্বাস করেন ভাই মনে হচ্ছিল যে আমার হাত পা যেন বরফ হয়ে যাবে একদম ভয়ে চুপসে গিয়েছিলাম তখন দোয়া দরুদ যা পারছিলাম সব কিছুই পড়ছিলাম তারপর দোয়া দরুদ পড়া ফু দিয়ে পানি খাইয়ে দিই আল্লাহর রহমতে আর কোনো সমস্যা হয়নি জেফি ভাই আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এটা যদি ভালো লাগে শেয়ার করতে পারেন আমার কাছে আরও ঘটনা আছে ইনশাল্লাহ সময় করে আমি লিখে পাঠাবো ঘটনাটা সিলেক্ট হলে আমাকে জানাবেন প্লিজ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আশা করছি আপনার ঘটনাটা সবার কাছে ভালো লেগেছে যদি আপনি বানানে অনেক মিস্টেক করেছেন এসো কেন প্রবলেম বাট আমি চাই যে আপনি এমনিতে বাংলিশ লিখেছেন বাংলিশ লেখার পরে যদি বাংলা মানে ইংলিশে ভুল থাকে তাহলে কিন্তু খুব খুব স্যার একটা বিষয় হয়ে যায় অনেক অনেক বেশি মিস্টেক ছিল বানানে আপনারা সবসময় বানান মিস্টেকটা করবেন না তাহলেই হবে সো এনিওয়েজ আমার কিন্তু স্টোরি শেষ আশা করছি আপনাদের আজকের পেসটা ভীষণ রকম সুন্দর লেগেছে আপনারা কিন্তু জানেন যে শুক্রবার থেকে কিন্তু আমরা নতুন একটা প্ল্যানিংয়ে আসছি এবং প্রতিদিনই আমরা মানে দুটি করে এপিসোড শুনবো এপিসোড অ্যাকচুয়ালি একটাই কিন্তু দুটি খণ্ডে শেয়ার করা হবে আর কি এপিসোডটা এতে করে আপনাদের শুনতেও ভালো লাগবে জানতেও ভালো লাগবে নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স হবে এবং আলাদাভাবে আপনারা আপনাদের স্টোরিগুলো আপনারা যারা যারা নিউ স্টোরি টেলার তারা আলাদাভাবে তাদেরকে তাদের স্টোরিটা আলাদাভাবে একটা এপিসোডে প্লে করা হবে এবং যারা পুরনো স্টোরি টেলার অফিসিয়াল স্টোরি টেলার আমাদের তাদের স্টোরি আলাদাভাবে প্রচার করা হবে এতে আপনাদের নিজস্ব একটা আলাদা আইডেন্টিটি বা যেটাকে বলে প্রায়োরিটি একটা আলাদাভাবে আসবে এবং আপনাদের স্টোরিগুলো সবাই অনেক আনন্দ নিয়ে শুনবে এবং আমি সেটাই চাই আসলে এবং তাদের স্টোরি শুনবে যারা হচ্ছে সিনিয়র অফিসিয়াল স্টোরি টেলার তাদেরকে শুনবে আপনাদেরকে শুনবে আর এটাই হওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় তাহলে বোধ হয় প্রাণ বন্ধ হয়ে যাবে ভৌতিক কথা সো ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া থাকলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব আমি কথা পারবো না আজকে মতো বিদায় নিব ইনশাল্লাহ আগামী কালের পর্বে আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে ততক্ষণ মতো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভৌতিকতার সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি সবাইকে